സയ്യിദന്മാരെ ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ മുമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജിലൊക്കെ സ്ഥലമുണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ സ്വഭായി ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും
സ്റ്റേജിനെ കൊടുക്കാനൊന്നും السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بهمان بطة ساداتك لي پندد سرشت رايا مهتك لي ഈ അനുഗ്രഹീത സംഗമത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട മുഗ്മിനിയങ്ങളെ അലഹമില്ല നമുക്കൊക്കെ വഴികാട്ടിയും നമ്മുടെയൊക്കെ ആത്മീയ നേതൃത്വവുമായിരുന്ന ഷെയ്ഹുന ഉസ്താദ് അവറുകൾ നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നേക്ക് നാൽപ്പത് ദിവസം തികയുകയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞതുപോലെ ഷെയ്ഫുനായുടെ ഉഫാത്തിൻ്റെ നാൽപ്പതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്ന് മഹാനവറുകൾക്ക് വേണ്ടി ഖത്തുമുൽ ഖുർആാനും മൗലിദ് പാരായണവും പ്രാർത്ഥനകളുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഔപചാരികതയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അല്പസമയം രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞ് ഇൻഷാ അവ നമുക്ക് ഖത്തുമുൽ ഖുർആാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം അള്ളാഹു സുബാൻ ആല നമ്മുടെ ഈ സംഗമത്തെ പൊരുത്തപ്പെട്ട അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ ഒരുപാട് ദീനി സ്നേഹികൾ ഷെയ്ഫുനായുടെ മുഹിബ്ബീങ്ങൾ കേരളത്തിലും കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിലുമൊക്കെ ഷെയ്ഫുന വഫാത്തായത് മുതൽ നിരന്തരം ഒട്ടനവധി മജ്ലിസുകളിലും ഒറ്റക്കും വീടുകളിൽ നമ്മുടെ സഹോദരിമാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് ധാരാളം ഖുർആൻ ഹത്തുമുകൾ തീർക്കുകയും ദിക്കറുകൾ ചൊല്ലുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇൻഷാ അവ അത് സംബന്ധമായുള്ള വിവരം അബ്ദുൽ വാഹിദ് ഉസ്താദ് അവറുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇജ്ജത്ത് ആരൊക്കെ ഷെയ്ഫുനാക്ക് വേണ്ടി നന്മകൾ ദിക്കറുകൾ ചെയ്തുവോ അള്ളാഹു സുബാൻ വാല അതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലം ആ മഹാനവരുകളുടെ കബറിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു താല അവിടുത്തെ ദരജ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഷെയ്ഫുനായുടെ ജീവിതം ജനങ്ങൾക്കിടയിലായിരുന്നു അതിൻ്റെ മറ്റൊരു സന്ദേശം തന്നെയാണ് ആ സന്ദേശം തന്നെയാണ് ഉസ്താദ് അവരുടെ വഫാത്തിന് ശേഷവും നമുക്കൊക്കെ കാണാൻ സാധിച്ചത് വഫാത്ത് കഴിഞ്ഞത് മുതൽ ഒരു സമയവും ഒഴിവാവാത്ത വിധത്തിൽ പാതിരാ പാതിരാത്രി പോലും നിരവധി ആളുകൾ വന്ന് ജിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഷെയ്ഫുനായുടെ മക്ബറക്കടുത്ത് വന്നുകൊണ്ട് ഖബർ ഷെരീഫിനടുത്ത് വന്നുകൊണ്ട് 
ഒരുപാട് ആളുകൾ ഖുർആൻ മുഴുവനും ഖത്തുമ തീർത്തു പോയ അനുഭവങ്ങൾ വരെ കാണാനിടയായിട്ടുണ്ട് ഷെയ്ഫുൻ അവറുകൾ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി ദീനിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിൻ്റെ തിരു റസൂൽ മുസ്തഫ സല്ലാ അലിസ്ലമ തങ്ങളുടെ തിരു സുന്നത്ത് ജീവിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതിൻ്റെ പ്രതിഫലമാണ് മഹാനവറുകൾ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഒരുപാട് കുമ്മിനിയങ്ങൾ അലഹമില്ല ഷെയ്ഫുനായുടെ ഒഫാത്ത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ ദിവസത്തിലും അതുപോലെ ഏഴിൻ്റെ അന്നും തുടർന്നുള്ള അനുസ്മരണ പരിപാടിയിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് മഹത്വക്കളാണ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത് അലഹമില്ല ഖുർആൻ പാരായണം ഒരു നിമിഷവും ഒഴിവാകാത്ത വിധത്തിൽ ഫത്തുഹുൽ ഫത്താഹിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും അതുപോലെ തന്നെ അത്തിപ്പറ്റ ദർസിലെ മുതാലമ്യങ്ങളും ഈ സമയം വരെ ോദിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അലഹമില്ല അതിൻ്റെ ഒരു സമാപന ദ്വാര കൂടെ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുകയാണ് ഞാൻ നീട്ടിപ്പറയുന്നില്ല ഉസ്താദിൻ്റെ മഹത്തായ സംരംഭങ്ങളാണ് ഫത്തുഹുൽ ഫത്താഹ് അതുപോലെ ഗ്രേസ് വാലി അടക്കമുള്ള സംരംഭങ്ങൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മാലാവുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥ മുഹിബ്യങ്ങളാകുന്നത് ഉസ്താദിൻ്റെ മുഹിബ്യങ്ങളാകുന്നത് അള്ളാഹു താല കൂടുതൽ യശസ്സോടുകൂടെ ഇസ്സത്തോടുകൂടെ ഉസ്താദ് ിൽപ്പിച്ച ഈ ദീനി ദൈവത്തിന്റെ സംരംഭങ്ങളെ വിജയിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ മഹത്തായ സദസ്സിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള സദാത്തുക്കൾ പണ്ഡിതന്മാർ നേതാക്കന്മാർ ഈ മഹൽ പരിപാടിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ മൊത്താലിം സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം എന്നോണം ഷെയ്ഫുനായുടെ ഖബർ സിയാറത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ നമുക്കൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരും ആദരണീയരുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോഴിക്കോട്ട് കാവി സയ്യദ് മുഹമ്മദ് കോയ ജമലുല്ലയിലി തങ്ങൾ അവറുകളെ ആദരപൂർവം ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് മറ്റെല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം ഓതിക്കൊണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് സന്ദർഭമനുസരിച്ച് വിശദാംശങ്ങൾ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ വാഹിദ് ഉസ്താദ് നിങ്ങളോട് പറയുമെന്ന് ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് ആദരപൂർവം ഒരാമുഖമായി രണ്ട് വാക്ക് പറയാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഖായ തങ്ങൾ ചമരുല്ലയിലി തങ്ങൾ അവരുടെ ആദരപൂർവം ക്ഷണിക്കുന്നു ബഹുമാനാദരുള്ള സാധാത്തികളെ വിലമാക്കളെ സഹോദരന്മാർ സർവാധിപരായ റബ്ബുതായ നമ്മുടെ ഈ ഒരുമിച്ചൂടൽ സ്വാലിഹാഴ്മലായി കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഒന്നിനായ നമ്മളൊക്കെ മാർഗദർശിയായി നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞ മഹാനായ പ്രസ്താവനകൾ അള്ളാഹുവരുടെ ദർജ് അള്ളാഹ് ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അവരോടൊപ്പം നാളെ ജന്നാത്ത ഒരു ദിവസം നമ്മെയും നാം സ്നേഹിക്കുന്നവരെയും നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെയും അള്ളാഹ് ഒരുമിച്ചിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മഹാനവറുകളുടെ വഫാത്തിൻ്റെ നാൽപ്പതാം ദിനത്തിലാണ് നാം ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ജീവിതം നമുക്കൊരു മാതൃകയാണ് അവിടുത്തെ ജീവിതമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ മാർഗം ഇന്ന് ഒരുപാട് പ്രസംഗങ്ങളും വഴങ്ങുകളും ഭാഷണങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുന്ന കാലഘട്ടം അതിനൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായി ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം അവരോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുക എന്നുള്ളത് 
മണിക്കൂറുകളോളം സദുപദേശം കേൾക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപകാരപ്രദമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കരുതും വളരെയേറെ ശുദ്ധി പാലിച്ച ഹബീബിൻ്റെ തിരുസുഖത്ത് മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിച്ച വളരെ താഴ്മയോട് ജീവിച്ച മഹാനവർഗൾ അവർ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തന്നു നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു അതനുസരിച്ച് നാം ജീവിതത്തെ സംശുദ്ധമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കുല്ലു കരീനിമ്പിൽ മുഖാറനി എഴുത്തത് നമ്മൾ ആരോടാണോ അനുബന്ധമായി നിൽക്കുന്നത് അവരോടാണ് നമ്മുടെ തുടർച്ചയൊക്കെ ഉണ്ടാകുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മഹാത്മാക്കളോടുള്ള ബന്ധങ്ങളും അവരോട് ഇണങ്ങിച്ചേരുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ ജീവിതം നമുക്ക് പകർത്താൻ സാധിക്കും അഹിൽ ഹൈറിനോട് സുലഹായിനോട് ഒരുമിച്ച് കൂടുക അവരോടുള്ള സഹവസം ആ സുഹൃത്താണ് നമ്മുടെ പാരത്രിക ഭൗതിക ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയത്തിന് ഇല്ല അപ്പോൾ നാം ആരോടുകൂടി ഇണങ്ങിച്ചേരണമെന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിനൊക്കെ നമുക്കൊരു മാർഗദർശനമായിരുന്നു മഹാനായത്ത് പ്രസ്താവന തീർച്ചയായും ജീവിതത്തിൽ ഒരു കറാഹത്ത് പോലും അറിവിൽ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാത്ത മഹാനവർ വളരെ വിശുദ്ധമായി ജീവിച്ച മഹാനവർ മഹാത്മാക്കളോടുള്ള ബന്ധം പുലർത്തിയ മഹാനവർ ഒരുപാട് മഷായഹന്മാർ ഒരുപാട് തരീക്കത്തിൻ്റെ മഷായഹന്മാരെ ബന്ധം പുലർത്തിയ മഹാനവർ സാദാദികളെയും ആലിമികളെയും ഏറെ സ്നേഹിച്ച ആ ഒരു ജീവിതം പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഹബീബിൻ്റെ തിരുസ്നത്തിനെ മുറുകെ പിടിക്കാൻ നമ്മുടെ ഓരോ ചലന ചലനങ്ങളും മുദ്രവിയിൽ നമുക്ക് ചരിയുണ്ട് ആ ചറ്റികളൊക്കെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫി പ്രധാൻ ചെയ്യും മാറാവട്ടെ മഹാനവരോടൊപ്പം നാളെ ജന്നാത്ത വിദ്വേഷം നമ്മെയും നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെയും നാം സ്നേഹിക്കുന്നവരെയും അള്ളാഹ് ഒരുമിച്ചുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ മഹാനവരുടെ ദർജ അള്ളാഹ് ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ബഹുമാനമുള്ള സാധാത്യങ്ങളെ ഉലമാക്കളെ നമ്മൾ ഖത്തമിൽ കുറക്കാൻ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണല്ലോ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എല്ലാവരും ഉലോപ്പ് ചെയ്ത് ദുഹ നിസ്കരിച്ചിട്ടായിരിക്കും കയറി വന്നിട്ടുണ്ടാവുക ദുഹ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടാണ് വന്നിരിക്കേണ്ടത് ഷെയ്ഹുന ഏത് മജ്ലിസിലും ദുഹ നിസ്കരിക്കാത്തവരോട് എഴുന്നേറ്റ് പോയി ദുഹ നിസ്കരിച്ച് വന്നിരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആകയാൽ അവിടുത്തെ ഒരു സാന്നിധ്യത്തിലാണല്ലോ നമ്മളുള്ളത് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ ഉള്ളത് അങ്ങനെയാണ് വഫാത്തിൻ്റെ ശേഷവും നമ്മൾ പോകേണ്ടത് എന്ന് ഷെയ്ഹുന നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആലുവയ്യരുടെ ജിയാർത്തിന് ചെന്നാൽ ഒരു പ്രത്യേകമായ സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെയാണ് ഷെയ്ഹുന നിൽക്കാറുള്ളത് അതിൻ്റെ അപ്പുറം കടന്ന് ഒരു തവണ പോലും നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ അത്രയും ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ദുഹ നിസ്കരിക്കാതെ വന്നിരിക്കുന്ന ഷെയ്ഹുനൊക്കെ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെയും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു ണ്ടാകും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഖത്തമുൽ ഖുറാന്റെ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം മിക്കവാറും ആലിമീങ്ങളാണ് ആലിമീങ്ങളെ പോലെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവരാണ് ആ നിയമങ്ങളൊന്നും പറയാൻ ആധികാരികമായി എനിക്ക് അറിവില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ലെങ്കിലും ഷെയ്ഹുന ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട് ഖത്തമുൽ ഖുറാന്റെ പരിപാടി നമ്മളെ എല്ലാ പരിപാടിയുടെയും ഒരു പ്രധാന ഘട്ടമാണ് ഖുർആാൻ ഖത്തമുൽ ഖുറാൻ നേർച്ച വന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പരിപാടി വന്നാലും ഒക്കെ ഒരു ഖത്തുമുൽ ഖുർആൻ ഉണ്ടാവും അവിടെ പ്രത്യേകമായി നിർദ്ദേശിക്കാറുള്ളത് അതിനൊരു നേതാവുണ്ടാവും അവരെ അതിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവർ അത് തുടക്കം കുറിക്കും ആ തുടക്കം കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ജുസ് കയ്യിലുള്ള ആളായിരിക്കും മിക്കവാറും അത് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരാളായിരിക്കും അപ്പം അവർ ഫാത്യ തുടങ്ങിയ ശേഷമാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുക ഫാത്യ അവർ ഓതുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ശസ്ത്രത്വം വീക്ഷിച്ച് ആ കൂടെ മെല്ലെ ഓതി ശേഷം അവനവൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ജുസുക്കളിൽ നോക്കി പാരായണം ചെയ്യാം സാന്ദർഭികമായി ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ ഇവിടെ ജുസുക്കൾ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ കയ്യിൽ മൊബൈലുള്ളവർ അങ്ങനെ പാര
കല്യാണം ചെയ്യാം നേരത്തെ അവനവൻ ഓതി വെച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓതുന്നതിന് വിരോധമില്ല അതേപോലെ തന്നെ പുതുതായി ജുസു തുടങ്ങുന്നതിനും വിരോധമില്ല അതേപോലെ അതും കയ്യിലില്ലാത്തവർ സുഹൃത്ത് ലഹ്ലാസ് പാരായണം ചെയ്യുക വിശുദ്ധ ഖുർആാന് യാസീനുമായൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുക ഏത് പാരായണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ശൈഹുനെ പ്രത്യേകം പറയാറുള്ളത് എന്നല്ല ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യിപ്പിക്കാറ് വരെ ഉള്ളത് ശബ്ദം കൂടുമ്പോഴാണ് താൻ ഓതുന്നത് തൻ്റെ അടുത്ത ആൾക്ക് ഒരു പ്രയാസമാകാൻ പാടില്ല ശൈഹുൻ എപ്പോഴും പറയും ഒരാൾ ഓതുമ്പോൾ അയാളെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോകും പിന്നെ വേറൊരാൾ ഓതുമ്പോൾ അയാളെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോകും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓദ്യോൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവലില്ല അവൻ അവ കുറെ അവരെ കൂടെ ഓതും കുറെ ഇവരെ കൂടെ ഓതും ഇങ്ങനെ വരും എന്ന് ഷൈഫൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്റെ അടുത്തുള്ള ആൾക്ക് പ്രയാസം വരും ശബ്ദത്തിൽ ഓതാതിരിക്കുക ഖുർആൻ ഓതിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് വിശദീകരിക്കാത്തത് അപ്പൊ അവനവൻ കേൾക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദത്തിൽ കിരാത്തുകളൊക്കെ കൗലിയായത് എല്ലാം അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇസ്മാവ് നഫ്സ് നിർബന്ധമല്ലേ അപ്പൊ അവനവൻ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദത്തിൽ ഓതാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ ശബ്ദം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നടക്കേണ്ടത് എന്ന് മാത്രമാണ് ആ വിഷയത്തിൽ അവന് തീർന്നാൽ തന്നെയും അത്യാവശ്യമായി എഴുന്നേൽക്കേണ്ട ആളുകൾ മറ്റുള്ളവർ പ്രയാസപ്പെടുത്തരുത് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ വലിയ ആളുകൾ അടി പോകുമ്പോൾ കാല് അവരുടെ മേൽ തട്ടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഖുർആാനുമായി ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വലിയ അതപ്പ് പാലിക്കണം കാല് അതിൻ്റെ മീത് പൊന്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് മാത്രം എന്നോട് നിങ്ങളോട് ഇൻഷാല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ജമലൈലി തങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ഈ സദസ്സിൻ്റെ ഹത്തുമൽ ഖുറാൻ സദസ്സിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ അല്ലയൻ സുന്നീസിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുനയുടെ എല്ലാം എല്ലാം ആയിക്കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പൂക്കോയ തങ്ങൾ പാപ്പയാണ് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു ഫാത്തിഹ തുടങ്ങും അതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മളൊക്കെ കയ്യിലുള്ള ജുസുക്കൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ശബ്ദം ഒന്നുകൂടി നിയന്ത്രിക്കണം എന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ച് എല്ലാവരോടും ഇസ്ലാമാലയ്ക്കും
Thank you.
സഹോദരന്മാരെ പ്രധാനമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഒരു വാഹനം റോഡ് സൈഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കച്ചവടക്കാർ സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വികലാംഗരായ കച്ചവടക്കാരുണ്ട് അയാളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്ത് വലിയ പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു കെ എൽ ഏഴ് സി അമ്പത്തി അഞ്ച് കെ എൽ ഏഴ് സി കെ അമ്പത്തി ഒന്ന് പതിനഞ്ച് എന്ന വാഹനമാണ് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കെ എൽ ഏഴ് സി കെ അമ്പത്തി ഒന്ന് പതിനഞ്ച് എന്ന വാഹനം അതൊന്ന് മാർക്കി മാറ്റി പാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ ഖത്തമുകളൊക്കെ ഏകദേശം തീർന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അലഹമില്ല ഖത്തമ തീർന്നവരൊക്കെ ആ ഖത്തമിൻ്റെ ഏടുകൾ തിരിച്ച് കൊടുത്തയക്കുക ഇൻഷാല്ല വാങ്ങാൻ കുട്ടികൾ വരും പിന്നെ ഇരിക്കുന്നത് പരമാവധി ഒന്ന് സൗകര്യം ചെയ്തിരിക്കുക തിങ്ങിയിരുന്നിട്ടുണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുക്കാൻ പെടാൻ പറയല്ല ഇൻഷാല്ല ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ മയസ്സാവും അസ്സാമലൈക്കും ഇനി ഒരു അനുസ്മരണ ഗാനം പാടാണ് നമ്മളെ നേരത്തെ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പത്തുഹുൽ പത്താഹിൻ്റെ തിരുമുറ്റത്ത് നടക്കുന്ന പാട്ട് ആ പാട്ട് പാടിയ കുട്ടി ആ കുട്ടി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് ഫൗസാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് പാട്ട് രചിച്ച ആളും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു മക്കത്തു നിന്നാണ് രചിച്ച് ഒരു പല കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ പാൻ്റെ വലിയൊരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ മകനും കൂടിയാണ് പാലപ്പുറം കോട്ടക്കൽ പാലപ്പുറം ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ ആ അനുസ്മരണ ഗാനം പാടാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് ഫൗസാൻ പാലപ്പുറ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فتح الفتاح اندتر مجدت فرح نرنجور نيرم موت فاري عيدين النار نورت فاضل وركات فتح الفتاح دي ترمجت فرح نرنجور نير موت فاري عيدين النار نورت فاضل بركات كنادت جيبيد شد സ്ഫുടം ചെയ്തൊരാ ഭംഗി ജാമ്യായി മിൻ്റെ നിറം സുതാലേലെങ്കി ജ്യോതിസ കൽപകത്ത് ഉൽമവരാലേ നീങ്ങി ജല്ല ജലാലവൻ്റെ വിധി സഹിച്ചു നാം തേങ്ങി അത് 
ഈ നമ്പറിലുള്ള വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറ്റിക്കൊടുക്കേണ്ടതാണ് മിണ്ടാൻ കഴിയാത്ത ഒരാൾ നടത്തുന്ന കച്ചവട പീടികയുടെ മുന്നിലാണ് ഈ വാഹനമുള്ളത് ദയവ് ചെയ്ത് ആ വാഹനത്തിൻ്റെ ഉടമ മാറ്റിക്കൊടുക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു അലഹമില്ല അഭിയുന്നരായ <laughs> സാദാത്തുക്കൾ വിലമാക്കൾ മഹിബ്യങ്ങളായ സഹോദരന്മാർ ഉസ്താദിൻ്റെ പരിപാടിയിൽ വന്നെത്താൻ ആഗ്രഹിച്ച് താൽപ്പര്യപൂർവ്വം ഇവിടെ വന്ന സഹോദരന്മാർ ഈ ഒത്തുചേരൽ ഒരു സാലിഹാമലായി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ സാലിഹ്യങ്ങളുമായുള്ള സാമീപ്യം നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനമായ ഒരമലാണ് വഹിബുസാലിഹൈന വലസ്തു മിൻഹും ലാലല്ലാഹുനി സലാഹ നല്ല ആളുകളോട് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ആ പദവിയിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നാലും അവരുമായുള്ള മഹബത്ത് കാരണം അവരോടൊപ്പം ഉയർന്ന പദവിയിലെത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അള്ളാഹു സാധിപ്പിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ എവിടെ ചെന്നാലും ഏത് സ്ഥലത്ത് ചെന്നാലും ചെറിയ ഒരു ഉപദേശം ഉസ്താദ് അവറുകൾ നിർവഹിക്കാറുണ്ട് അതിലൊക്കെ നല്ല ആളുകളുമായുള്ള സാമീപ്യവും അവരുമായുള്ള സ്നേഹവും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും അത് നിലനിർത്തുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുമാണ് ഏത് ഔലിയാക്കന്മാരെ പറ്റി നമ്മൾ ആലോചിച്ചാലും ആ രീതിയിലാണ് അവരുടെ പോക്ക് അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഷെയ്ഹ് മൊയ്നുദ്ദീൻ ചിഷ്ടി തങ്ങൾ അവറുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജ്യവുമാണ് മഹത്തായ ഈ ഭാരതം കൂടുതൽ ഉപദേശമൊന്നും ചെയ്യാതെ അദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ കാണുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ ധാരാളം ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയും ദീനി ഹിതമത്തിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ സ്വയം താല്പര്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്നതാണ് ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഏറ്റവും പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുള്ള മൊറോക്കോ അവിടെ ഒരുപാട് ഔലിയാക്കന്മാർ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സ്ഥലമാണ് എട്ട് മഹാന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ സിയാർത്ത് ചെയ്ത ആളുകളോട് പറയപ്പെടാറുണ്ട് അവരൊക്കെ ഈ നിലക്ക് ജനങ്ങളോടുള്ള സാമീപ്യം ആഗ്രഹിച്ചവരും അതിനെപ്പറ്റി പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവരുമാണ് മൊറോക്കുകളിൽ പോകാൻ ഒരവസരം അവ സാധ്യമായി ആ സമയത്ത് അവിടെ ചെന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചത് ഈ വിഷയത്തെ പറ്റിയ ഒരു പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കാനാണ് അവിടെ ചെന്നത് പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അത് മാറ്റിവെച്ചു അത് മാറ്റിവെച്ചിട്ട് സ്വയം നിലക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങി അതാണ് അവരെ വളരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടെ കൂടിയ മാന്മാർ പറഞ്ഞു ഈ നിലക്കുള്ള ഒരു നസീഹത്താണ് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് 
ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷേഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ അവരെ നോക്കിയാലും ബഹുമാനപ്പെട്ട മൊയീനുദ്ദീൻ ശിഷ്ടി തങ്ങൾ അവരുള്ള പറ്റി പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മമ്പറം തങ്ങളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞാലും സാധാത്തുക്കളിൽ പ്രഗൽഭരായ സയ്യിദുമാർ അവരെപ്പറ്റി പറയുമ്പോഴൊക്കെ ഇതന്നെ പറയാനുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് ഏതെങ്കിലും സഹോദരൻ ചെന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസത്തോടു കൂടിയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവരോട് പറയും ഒരു ഏഴ് ദിവസം മങ്കൂസ് മൗലൂ തോതിക്കൂടി ഉമർഖാദി തങ്ങളും അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ വന്ന് പെടുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ പഴയകാലത്ത് കോളറയും അതുപോലത്തെ രോഗങ്ങളും അവിടങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് പറയാറുണ്ടായത് അതിനുവേണ്ടി ധാരാളമായി ഈ മഹബത്തിൻ്റെ അദ്യങ്ങൾ മദ്യത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നത് വഹിപ്പ് സാലിഹീന വലസ്തുമിൻ സാലിഹങ്ങളോട് എനിക്കിഷ്ടമാണ് ആ മഹബത്തനുസരിച്ച് ജീവിച്ചു പോകാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തും പരലോകത്തും വിജയിക്കും അതിനല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അമ്പിയാക്കന്മാരോടുള്ള മഹബത്ത് അഹിൽബൈത്തിനോടുള്ള മഹബത്ത് അതുപോലെ അമ്പിയാക്കന്മാരോടുള്ള മഹബത്ത് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈമാനിൻ്റെ ഭാഗം കാൽപ്പ് ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഒരവസ്ഥയാണ് അത് തന്നെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അതിപ്പറ്റ ഉസ്താദും എവിടെ ചെന്നാലും സാലിഹ്യങ്ങളോടുള്ള മഹബത്തിനെ പറ്റിയാ പറയാ സാലിഹ്യങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് പറയുക ആ നിരക്ക് അവസാനം വരെ ഇത് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഫുനയോടുള്ള മഹബത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇവിടെ വന്നെത്തിയ ആളുകൾക്കെല്ലാം അത്തരക്കാരെ ഔലിയാക്കന്മാരെ സംബന്ധിച്ചും അത്തരത്തിലുള്ള സാലിഹ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും പറയാനാണ് ആഗ്രഹം അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പറയണമെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഈ മഹബത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ഒത്തുചേരാൻ മഹബത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അകപ്പെടാൻ അള്ളാഹു സുബാൻ ഉപത്തല നമുക്കൊക്കെ തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് ചുരുക്കത്തിൽ ഉദ്ധാർക്കുന്നു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ പറയാൻ വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ പറയാനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദന്മാരുടെ ദ്വയിൽ പങ്കെടുക്കാനായി അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് അള്ളാഹു താല ഹൈറും വർക്കത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് ചുരുക്കി ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഉപസംഭരിക്കുന്നു ഈ മഹാന്മാരോടൊപ്പം ഈ ലോകത്തും പരലോകത്തും ഉഹ്രവിയായ ജീവിതത്തിലും ഒക്കെ അതിൻ്റെ പുണ്യം കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല നമുക്ക് ഹൈറും വർക്കത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്ത് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഭരിക്കുന്നു ആഹിറു ദൈവാന അനിൽ ഹന്ദുലില്ലാഹിറബില്ലാലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർ ഇനി മൗലിദ് പാരായണമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻഷാല്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയുടെ സമാപന ദ്വാഴക്ക് ഷെഹുന വാവാഡ് ഉസ്താദ് അവറുകൾ നേതൃത്വം നൽകും മഹാനവറുകൾ നമ്മുടെ വേദിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ദീർഘായുസും ആഫിയത്വം പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ഇന്ന് റിഫായി ഷെയ്ഫ് അബറുകളുടെ മാസം കൂടിയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് റിഫായി തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ഒരു ഹദീത്ത് ഓതി കൂടെ മൗലൂദ് ചെല്ലും മങ്കൂസ് മൗലൂദിൽ നിന്ന് ഒരു ഹദീത്ത് ചെല്ലിയതിന് ശേഷം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം 
سبحان الذي اطلع في شهر ربيع الاول قمر نبي الهدى واوجد نوره قبل خلق العالم وسماه محمدا واخرجه في اخر الزمان كما قدر وابدا والبسه خلقه الجمال التي لم يلبسها احد فولد بوجه اخجل قمرا وفرقدا الا هو الذي توصل به ادم عليه السلام وافتخر بكونه والدا واستاذ به نوح عليه السلام فنجا من الرضا وكان في صلب ابراهيم عليه السلام حين القي في النار فعاد وصار لابها محمدا ورات امه امنه رضي الله عنها حين حملت به ملائكه السماء مددا ودخل عليها الانبياء وهم يقولون لها اذا وضعت شمس الفلاح والهدى وسميه محمدا قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كنت نورا بين يدي الله عز وجل قبل ان يخلق ادم عليه السلام بالف عام يصبح الله ذلك النور وتصبح الملائكه بتسبيحه فلما خلق الله تعالى ادم عليه السلام القى ذلك النور في طينته فاهبطني الله في صلب ادم عليه السلام الى الارض وجارني في سفينه في صلب نوح عليه السلام وجارني في صلب الخليل ابراهيم عليه السلام حين قذف به في النار ولم يزل ينقلني ربي من الاصلاب الكريمه الفاخره الى الارحام الزكيه الطاهره حتى اخرجني الله من بين ابوي ولم يلتقيا على سفاه قط صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشفيع الأبطهي والهبيب العربي أنت أم أمهون ما رأينا فيهما مثل حسنك قلت يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطهي والحبيب العربي أنت منجينا غدا من شفاعتك الصفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطهي والحبيب العربي ارتكبت على الخطا غير حصر وعدد لك اشكو فيه يا سيدي خير النبي الصلاه على النبي والسلام على الرسول الشفيع الابطهي والحبيب العربي اننا نرجو الى كاس حوضك للعطاش يوم نشتري كتابي يا سيدي خير النبي
لسانين ولطف ومنتي صلاه وتسليم وازكى تهيتي على المصطفى المختار خير الباريتي وجوب علينا شكر فضل الهنا بآلائه من غير حد وحسرتي صلاة وتسليم وأزكى تهيتي على المصطفى المختار خير الباريتي ونشهد أن الله لا رب غيره مصور كل الخلق من غير صنعتي صلاة وتسليم وأزكى تهيتي على المصطفى المختار خير الباريتي وكرم بين الخلق أبناء آدمي وأرسل رسلا بالكتاب وسنتي صلاة وتسليم وأزكى تهيتي على المصطفى المختار خير الباريتي وخير منهم شافيع الخلق أحمدا وأمته سما هم خير أمتي صلاة وتسليم وأزكى تهيتي على المصطفى المختار خير الباريتي ومنهم شوم صفو ما بدر وأجوم وشهب الضبي في سماء العالية صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير الباريتي ومنهم كالشمس في البقاء حلائحا زالت نورها في الشرق والمرض ضوءتي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير الباريتي وأحمد كبير نسمه المتبرك أبوه أبو الحسن 
അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ചവരെ ബഹുമാനിക്കുക എന്നത് തക്കുവയുടെ അടയാളങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മുത്തപ്പിങ്ങളായി ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വഴിയാണ് സ്വാലിഹീങ്ങളെ മഹബത്ത് വെക്കുക എന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അത്തിപ്പറ്റു സാദ് അള്ളാഹുവരുടെ ദർജ് ഉയർത്തട്ടെ നമ്മളാരും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് ഉസ്താദ് നമുക്കാർക്കും ഒന്നും തന്നിട്ടല്ല നമ്മുടെ വീട് പണി ഉസ്താദ് മുഴുവനാക്കി തന്നതുകൊണ്ടല്ല കുട്ടികളെ കെട്ടിച്ചു തന്നതുകൊണ്ടല്ല മുത്തപ്പിയായി ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യൻ്റെ സാന്നിധ്യം കിട്ടാൻ മറ്റു മുത്തപ്പിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കും എന്നതാണ് സയ്യിദന യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാം വഫാത്തായ സമയത്ത് ഒരു തർക്കമുണ്ടായിരുന്നു യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാം താൻ ഭരണാധികാരമുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചല്ല വഫാത്താകുന്നത് പുഴയുടെ മറുകരയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ ഒരിക്കൽ യൂസുഫ് നബിയുടെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലൊന്ന് വന്ന് പാർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ പാർക്കണോടുത്ത് കൃഷി ഉണ്ടാവും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാവും ക്ഷേമം ഉണ്ടാകും ദാരിദ്ര്യം അകലും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നാട്ടിലും ദാരിദ്ര്യം പോകാൻ വേണ്ടി ക്ഷേമം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ക്ഷാമം പോകാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ അവിടെ വന്ന് കുറച്ചാലം പാർക്കണം ആയിക്കോട്ടെ പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാം പുഴയുടെ മറുകരയിൽ പോയി താമസിച്ചു അവിടുന്നാണ് വഫാത്താകുന്നത് അപ്പോഴേക്കും അവിടെ ജലസേചനം നടന്നു കൃഷികൾ നടന്നു സമൃദ്ധമായി ആഹാരം ധാരാളമായി ഉണ്ടായി ആളുകൾ വലിയ സന്തോഷത്തിലായി അവിടുന്ന് വഫാത്തായി വഫാത്തായപ്പോൾ ഒരു തർക്കം ഉണ്ടായി കുറച്ചാൾക്കാർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ മറവ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കുറച്ചാൾക്കാർ പറഞ്ഞു അല്ല ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുകയാണ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ തന്നെ മറവ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തർക്കമായി വർത്താനായി ചരിത്രത്തിൽ കാണാം അവർ വാളെടുത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങി ആ സമയത്ത് രണ്ട് നാട്ടിലെയും കാലിമാർ ചേർന്ന് ഒരു മധ്യസ്ഥ ഉണ്ടാക്കി നൈൽ നദിയുടെ നടുവിൽ മറവ് ചെയ്യാമെന്നും രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും കൈത്തോടുകൾ കെട്ടി വെള്ളം തിരിച്ചു വിടാമെന്നും പുഴയുടെ ഈ കരയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കരയിലേക്ക് കയറ് പിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ നടു അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് വെള്ളം കെട്ടി നിർത്തി പെട്ടിയിലാക്കി സയ്യുദിന യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ പുഴയുടെ നടുവിൽ മറവ് ചെയ്ത് അടിഭാഗത്ത് ചെറ കെട്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഭാഗത്ത് കൂടി വെള്ളം തിരിച്ചു വിട്ടു ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസ നബി അലി ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണെന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നു യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ പുഴയിൽ നിന്ന് എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ മറവ് ചെയ്യുന്നത് സ്വാലിഹായ മനുഷ്യന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തെ ആഗ്രഹിക്കാത്ത മുത്തക്കയങ്ങളില്ല ആപിതീയങ്ങളില്ല ആരുമില്ല അതുകൊണ്ട് തക്കവയുടെ പേരിലാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മുടെ വിജയത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അടിസ്ഥാനമാണ് ഷേഫുന ഉസ്താദ് അവറുകൾ എല്ലാവർക്കും അനുയോജ്യമായ തരത്തിലുള്ള നസീഹത്തുകൾ നൽകി മാർഗോപദേശങ്ങൾ നൽകി ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ പാന്താവിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുറുകെ പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഉസ്താദിനോടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആദരവും ബഹുമാനവും എന്ന് പറയുന്നത് സുന്നത്തുകൾ മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഏത് അമലിനെയും നീയത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നേരാക്കാം ചോറയ്ക്കുമ്പോൾ പറച്ചോനെ ഇബാദത്തിന് ശക്തി കിട്ടാൻ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെന്ന് നീയത്ത് ചെയ്താൽ കൂലിയുള്ളൊരു അമലായിട്ട് അത് മാറും മൂച്ചിത്തയ്യിന് വെള്ളം വാർന്നു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ മൂച്ചി നിന്നെ ആശ്രയിച്ച് നിലകൊള്ളുന്നതാണല്ലോ റബ്ബെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വെള്ളം വാരന് നീയത്തി ഇതാല് കൂലിയുള്ള അമലാവും മീൻ തിന്നിട്ട് മുള്ള് വലിച്ചറിയുമ്പോൾ പഠിച്ചോനെ ഇത് പൂച്ചക്കുള്ള ഭക്ഷണമാണെന്ന് നീയത്തി ഇതാ മതി ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ പൊടി വലിച്ചറിയുമ്പോൾ പഠിച്ചോനെ ഇത് ഞാൻ ഉറുമ്പുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയാണ് നീയത്തി ഇതാല് നല്ലൊരു സ്വാലിഹായി ഭാഗത്താക്കി മാറ്റാം സൂറത്തുർ റഹദിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ഒരു ആയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെറുശ്ശേരി ഉസ്താദ് അള്ളാഹുരുടെ ദറച്ചു ഉയർത്തട്ടെ ഒരു അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിൽ ഓതി അർത്ഥം വെച്ചത് ഞാനിപ്പോൾ ഓർത്തു പോവുകയാണ് അവലം ഞറോ അന്നാ നെഹത്തില്ല സുഹാമിന്ന തുറാഫിഹ ഭൂമി അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ചുരുക്കപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലയോ ഭൂമി ഇങ്ങനെ തെല്ലും മോനയും പൊട്ടി പൊട്ടി ഇങ്ങനെ പോകണത് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ എന്ന് ആയത്തിൻ്റെ നേർക്ക് നേരർത്ഥം വാസ്തവത്തിൽ ഭൂമി ചുരുങ്ങണില്ല 
മഴണ്ടായാല് ഭൂമി കടലെടുക്കും എന്ന് നമ്മൾ പറയും കടലൊക്കെ എടുത്താലും കടലിലാ സ്ഥലം ഉണ്ടാവും എങ്ങോട്ടും പോകണമെന്നില്ല ഭൂമി ചുരുങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൗത്തുൽ ഒലമ ഇവസുലഹ ആലിമീങ്ങളും സ്വാലിഹീങ്ങളും ഒഫാത്തായി പോവലാണ് എം പി കടങ്ങളിലെ ഒരു ഉപ്പന്നോട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ മൊഹറം മാസത്തിന് ശേഷം ആലിമീങ്ങളുടെയോ സയ്യിദന്മാരുടെയോ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെയോ മയ്യത്ത് നിസ്കാരം അനൗൺസ് ചെയ്യാത്ത വെള്ളിയാഴ്ച അപൂർവമായിരുന്നു എന്ന് എല്ലാവരും പോവുകയാണ് നമ്മൾ മാത്രം ഒന്നിനും പറ്റാത്തവര് വാതോരാൻ മാത്രം പറ്റുന്നവര് അല്ലെങ്കിൽ അതിനും പറ്റാത്തവര് മാത്രം ബാക്കിയായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നന്മയിലേക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അടുക്കുക നെയ്യത്തുകളെ കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയാക്കുക ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് റിഫായി റതി അള്ളാഹുനെ കൂടി അനുസ്മരിക്കുന്നുണ്ട് മൃഗങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാറുണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് സയ്യുദ് അഹമ്മദ് അൽ കബീർ റിഫായി റതി അള്ളാഹു അന്നു മൃഗങ്ങൾക്ക് വരെ ഹിതമത്തെടുത്തിരുന്നു ദൂരമായ രാജ്യത്ത് ഒരു രോഗിയുണ്ട് എന്ന് കേട്ടാൽ അവിടെ പോയി ബാണ്ടം കെട്ടി അവിടെ പോയി രോഗിക്ക് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഹിതമത്തെടുത്ത് മടങ്ങി വരാറുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വീടിൻ്റെ അയൽപക്കത്ത് താമസിക്കുന്ന രോഗികളെ വരെ പോയി നോക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല റിഫായി ഷെയ്ഖിനെ അനുസ്മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതാണ് ഷെയ്ഖ് റിഫായി റതി അള്ളാഹുന് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശം ജീവിതത്തിൽ ഒന്നിനെയും ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നതാണ് എല്ലാ വിഷയത്തെയും ആദരിക്കുക ബഹുമാനിക്കുക ജീവിതത്തിൽ ഒന്നിനെയും ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക അതൊരു കോഴിയെ ആണെങ്കിലും ഒരു ആടിനെ ആണെങ്കിലും ഒരു പൂച്ചയെ ആണെങ്കിലും ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്ന സന്ദേശമാണ് ഷെയ്ഖ് ഹരിഫായി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മഹത്വക്കളായ സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെ ജീവിതം ജീവിതത്തിന്റെ വഴിയായി കണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഒരു വാക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ സ്ഥാപനം ഉയർന്നു വരേണ്ട സ്ഥാപനമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാരും കൂടി ഒന്ന് ഒത്തുപിടിച്ചാൽ ഇതൊരു വലിയ വിഷയമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ തന്നെ ഇതിന്റെ രണ്ട് നില അതിക്രമണവും സ്ഥലത്തിനും മാത്രമേ തികയുള്ളൂ എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സ്ഥലങ്ങൾ വാങ്ങണം ബിൽഡിങ് ഉണ്ടാക്കണം ഇതൊരു വലിയ സംഭവമാക്കി മാറ്റണം എല്ലാവരും കൂടി ഒത്തുപിടിച്ചാൽ ഇത് ഈ നിലയിലെത്തിയല്ലോ ഇത് ഇനിയും വലിയതാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും നമ്മൾ വലുതാക്കി വെച്ചു കൊടുത്താൽ ഭാവി തലമുറ കൊണ്ട് നടന്നുകൊള്ളും അപ്പോൾ നമുക്ക് കബറിൽ കിടന്ന് അത് അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യാം കഴിയും പോലെ എല്ലാവരും ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി വാക്കുകൊണ്ട് ശരീരം കൊണ്ട് സമ്പത്ത് കൊണ്ട് സഹായിക്കണം പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി വബർക്കാത്ത അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി വബർക്കാത്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട സദാത്തുക്കളെ പണ്ഡിത മഹത്തുക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഗ്മിനീങ്ങളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാലിം ഫൈദ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അനുബന്ധമായി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ എണീറ്റ് നിന്നിട്ടുള്ളത് ഷെയ്ഫുന ഉസ്താദ് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത് ഈ ഫതുഹുൽ ഫത്താഹ് എന്ന മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ തിരുമുറ്റത്താണ് ഉസ്താദിൻ്റെ ജീവിതം ചെറുപ്പം മുതലേ അവിടെ നിന്ന് വഫാത്താകുന്നത് വരെ പരിശുദ്ധ ദീനിന് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ മാതൃകയാണ് മഹാനവറുകളുടെ ജീവിതം ഇനി നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് ഉസ്താദ് നമുക്ക് കെട്ടിപ്പടുത്തു തന്ന മഹത്തായ ദീനിൻ്റെ വൈജ്ഞാനിക ദഴവ സംരംഭങ്ങളെ വിജയിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് അള്ളാഹു താല തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ മഹാനവറുകൾ വിഭാവനം ചെയ്ത മഹത്തായ ഈ സ്ഥാപനം കുറച്ച് കാലയളവ് കൊണ്ടാണ് ഇത്ര ബൃഹത്തായ രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കി സമൂഹ സമക്ഷം സമർപ്പിതമായത് ഒരുപാട് ആളുകളുടെ സ്വദേശത്തും വിദേശത്തുമുള്ള ആളുകളുടെ ചെറുതും വലുതുമായ സഹായങ്ങളാണ് ഏഴ് കോടിയിൽ മീത് ചെലവ് വന്ന ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മുതൽക്കൂട്ട് അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ വളരെ സുത്യർഹമായ രൂപത്തിൽ ഇവിടെ ബിരുദധാരികളായ ഉസ്താദുമാർക്ക് തസഫുഫ് കിതാബുകൾ തസഫുഫ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു കൊല്ലത്തെ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തുള്ള കോഴ്സ് നൽകപ്പെടുന്നു അതോടൊപ്പം 
രണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസവും സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും പ്രത്യേകം സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടവർക്കുള്ള ശരീയത്ത് കോളേജും ഇവിടെ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അലഹമില്ല ഇൻഷാ അല്ല ഓരോ വർഷവും ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ പുതിയ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്ന കുട്ടികൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സൗകര്യം മതിയാവാതെ വന്നിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ഇവിടെ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും നടക്കുന്ന സ്വലാത്ത് മജിലിസ് ഉൾപ്പെടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ദീനി ദാവ ആത്മീയ സദസ്സുകൾ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉസ്താദിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന മുഹിബ്യങ്ങൾ ഒരു പ്രചരണവും അതി അധികമൊന്നും പ്രചരണവും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇവിടെ അനേകായിരങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ സ്ഥലപരിമിതി അനുഭവപ്പെടുകയാണ് സ്ഥാപനം നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒന്നും രണ്ടും നില കഴിഞ്ഞ് മൂന്നും നാലും നിലകളിലായിട്ടാണ് ഇപ്പോഴുള്ള കുട്ടികൾ താമസിക്കുന്നതും അവരുടെ ക്ലാസ് സംവിധാനവും ഒക്കെ ഉള്ളത് ഇനി അടുത്ത വർഷത്തു കൂടെ കുട്ടികളെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വരുന്ന ഓരോ വർഷത്തേക്കും കുട്ടികളെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും അവർക്ക് താമസ സൗകര്യങ്ങളും ക്ലാസ് റൂം സൗകര്യങ്ങളും അതോടൊപ്പം വിശാലമായ കിച്ചൺ സൗകര്യവുമൊക്കെ ഒരുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫത്തുൽ ഫത്താഹിൻ്റെ കമ്മിറ്റി നേരത്തെ ഷെയ്ഫുന ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്തത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കിഴക്ക് വശത്ത് നമ്മളിരിക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഇരുപത്തി ഒന്ന് സെൻറ് സ്ഥലം കൂടെ വലിയ ഭീമമായ തുകക്ക് ഈ കമ്മിറ്റി ഏറ്റെടുത്ത് വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഒത്തുപിടിച്ചാൽ നേരത്തെ ഉസ്താദ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഉസ്താദിൻ്റെ സംരംഭങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സറിഞ്ഞ് സ്നേഹിച്ചവരും അത് വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ നാട്ടിലുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശത്തുള്ള വിദേശി വിദേശത്ത് ഉസ്താദിൻ്റെ കൂടെ സന്തത സഹചാരികളായ ഒരുപാട് സയ്യിദന്മാരും നേതാക്കന്മാരും ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന കൊച്ചാൽ അവരുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കട്ടെ ഈ നാട്ടിലുള്ള അഭ്യുദയകാംക്ഷികളായ ദീനിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഉസ്താദിനോട് അങ്ങനെ ത്ത മഹബത്ത് വെച്ച മഹൽ വ്യക്തികളാണ് ഈ സ്ഥാപനം വിജയിപ്പിക്കുന്നതിൽ വലിയ സംഭാവനകൾ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇൻഷാ അല്ല നമ്മുടെ ഈ പുതിയ വാങ്ങിയ സ്ഥലത്തിൻ്റെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ അത് പൂർണ്ണമായും ആ വില കൊടുക്കുന്നതിലേക്ക് നിങ്ങളാലാവുന്ന സഹായങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നെയ്യത്ത് വെക്കണമെന്ന് ഈ മഹൽ സദസ്സിനെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഷെയ്ഫുനാക്ക് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഈ മഹത്തായ പ്രാർത്ഥനാ സദസ്സിൽ വെച്ച് പറയാൻ ഈ അവസരം ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് സെൻറ് സ്ഥലത്തിന് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം രൂപയാണ് വില വരുന്നത് ഈ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം ഈ റോഡ് സൈഡ് തന്നെ ആയതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും വില എന്നാലും അലഹമില്ല നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് പാകമായ രൂപത്തിലാണ് അള്ളാഹു താല നമുക്കത് എത്തിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് സെന്റ് സ്ഥലത്തിന് തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം വരുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു സെന്റിന് നാല് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് വില വരുന്നത് ഏകദേശം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു സെന്റിന് വേണ്ട പൈസ അല്ലെങ്കിൽ അതിലുപരി സാധ്യമാകുന്ന വിധത്തിൽ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മാൽ ആവുന്ന സഹായങ്ങൾ അലഹമില്ല ഈ മഹൽ സദസ്സിൽ വെച്ച് നമ്മൾ നെയ്യത്ത് വെച്ച് ഉസ്താദന്മാരോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ടായിരിക്കും ഒരു സെന്റ് സാധിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയാവാം അല്ലെങ്കിൽ അര സെന്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ കാൽ സെന്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സാധ്യമാകുന്നത് എന്തോ അലഹമില്ല നല്ല നെയ്യത്ത് വെച്ച് ഷെയ്ഫുനാക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് ഉസ്താദവർകൾക്ക് സന്തോഷപ്രദമാവണം ഉസ്താദിന്റെ ജീവിത ദൗത്യത്തിലെ മറ്റൊരു വലിയ പാഠമാണ് അശരനെ സഹായിക്കുക പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുക ദീനീ സം ഈ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ഥലം തന്നെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ആറ് സെൻറ്റ് നേരത്തെ വാങ്ങിയതുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഇതിൻ്റെ ചാരയുള്ള ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മീറ്റർ ഒരു വഴിയും നമ്മുടേതാണ് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അലഹമില്ല എല്ലാവരും മനസ്സ് വെച്ചാൽ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് അള്ളാഹു ചാല നിയമത്ത് കൊടുത്തവരുണ്ട് വളരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഉസ്താദിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉസ്താദിൻ്റെ വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നത് ഭാവങ്ങളെ സഹായിക്കുക ദീനി സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അണമുറിയാൻ ഒരു ഒരു വിധത്തിലും നമുക്ക് മറ്റൊരാളിൽ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ സഹായങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അലഹമില്ല അതുകൊണ്ട് ആ വഴിയെ നമ്മളാണ് ഇനി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് ഉസ്താദിൻ്റെ സാ
മഹാനവറുകൾ ഇപ്പോൾ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു വഴിയിൽ ഇൻസാ നമ്മളും അത് തുടർന്നു പോയാൽ നമുക്കും അതിൻ്റെ ഓഹരി ലഭിക്കും നമ്മാലാവുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുകയും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഓരോരുത്തരും മഹല്ലത്തുകളിൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരാണ് വലിയ ദർസ് നടത്തുന്നവരാണ് സമസ്തയുടെ സമുന്നതമായ സ്ഥാനമലങ്കരിക്കുന്നവരാണ് ദീനീ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തലപ്പത്തുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് പരിശ്രമിച്ചാൽ ഇൻസ അള്ള പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് സാധ്യമാകും ആ വിഷയത്തിൽ നേരത്തെ ഇടപെടാതിരുന്നത് ഫത്തുഹുൽ ഫത്താഹിന്റെ ഈ ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മാണത്തിൽ കടമുള്ളത് കൊണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ തീർന്നു നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ പാട്ടിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തലേന്നത്തെ രാത്രിയിൽ തലേന്നത്തെ തലേന്ന് വരിക്കുന്നതിന്റെ തലേന്ന് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് ഇനി എനിക്കൊരു കടമില്ല സത്യത്തിൽ ഉസ്താദിനൊരു കടം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ഫത്തുൽ ഫത്താഹിന്റെ കടത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ആ കടം ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചവർക്ക് ഭാരമാവരുത് എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഷെയ്ഫുൻ അവർകൾ സ്വന്തം കടത്തെ പോലെ പറഞ്ഞിരുന്നത് അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിച്ച ഒരുപാട് മഹത്വക്കളുണ്ട് അള്ളാഹുത്താല സ്വീകരിക്കട്ടെ ഉസ്താദ് അവർകൾ തലേന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പറ എനിക്കിനി ഒരു കടമില്ല അലഹമില്ല ആ വലിയ ഈമാനുള്ള ഈമാനുള്ള മഹൽ വ്യക്തികളുടെ പൂർണ്ണമായ അടയാളം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് മഹാനവറുകൾ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് പിരിഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഷെയ്ഫുനായുടെ ഈ സംരംഭങ്ങളിൽ ആത്മാർത്ഥമായി സഹകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കൊക്കെ വിദേശത്തുള്ള മക്കളുണ്ടാകും അവരൊക്കെ ഉസ്താദുമായി ബന്ധമുള്ളവരാണ് ഉസ്താദിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളൊരു ഫോൺ കോൾ ചെയ്താൽ മതിയാകും ഇൻഷാ അള്ളാ വലുതും ചെറുതുമായ സംഖ്യകൾ സ്വരൂപിക്കാൻ നമുക്കതുകൊണ്ട് സാധ്യമാകും എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് വിജയിച്ചു കിട്ടണം ഒരു ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കകം തന്നെ അത് കൊടുത്തു വീട്ടേണ്ടതുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പണി തുടങ്ങേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി മനസ്സിൽ വെക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ ഉസ്താദ് പറയും അതിനുശേഷം ഇൻഷ അള്ള നമുക്ക് ദുബായിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഷെയ്ഫുന ബാവാട് ഉസ്താദ് അവറുകളാണ് ദുബായ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ഭക്ഷണം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഷ അള്ള ആ ഭക്ഷണം ഇവിടെ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നതിൽ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തവരുണ്ട് സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും ഉള്ളവർ അരിയും മറ്റു സാധനങ്ങൾ ഇറച്ചിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് അള്ളാഹുത്താൻ അവരുടെ ഒക്കെ സതുദ്ദേശങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇൻഷ അള്ള സുലൈമാൻ ഉസ്താദ് രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇൻഷ അള്ളാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ മകൻ അബ്ദുൽ വാഹിദ് ഉസ്താദ് നമ്മോട് സംസാരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാകും ഞാൻ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഞാൻ മൗലാന്റെ മോനാണ് കണ്ണിയല മൗലാന്റെ കുട്ടിയാണ് കണ്ണിയല മൗല ആരും നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വലിയാണ് കണ്ണിയല മൗല ആരെ ഉസ്താദ് ആരെന്ന് അവർക്കറിയും മൗലാക്ക് ഉസ്താദിൻ്റെ ഉസ്താദിൻ്റെ മൗലാക്ക് അറിയാം നീ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇന്നിവിടെ ഒരുമിച്ചത് കൂടുതൽ പോലെ മൗലാൻ്റെ ഉസ്താദിൻ്റെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരുമാറാവട്ടെ എല്ലാ മഷാഹിക്കന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരുമാറാവട്ടെ ഇവിടെ മൗലാൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അമിൽ കിട്ടിയ മക്കളുണ്ട് ഉസ്താദിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അമിൽ കിട്ടിയ മക്കളുണ്ട് ഇവിടെ മൗലാൻ്റെ ഖലീഫന്മാരൊക്കെ നമ്മൾ കിട്ടിയ മക്കളുണ്ട് ഏലങ്ങൾ ഉസ്താദ് മോരാട് ഉസ്താദ് ചപ്പാരപ്പടവ് പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി ഈ കണ്ണി രമൗലാക്ക് നാല് ഖലീഫയാണ് ഉസ്താദിന് ഖലീഫന്മാരില്ല മൗലാക്ക് നാല് ഖലീഫയുണ്ട് റസൂല്ലാക്ക് നാല് ഖലീഫയുണ്ടോ അതുപോലെ കണ്ണി രമൗലാക്ക് നാല് ഖലീഫയുണ്ട് കാതിരി ജിഷ്ടി റിഫായി സുഹ്രവർത്തി ഈ മഹാന്മാര് മൗലാന്റെ കൂടെ കാവലാണ് ഈ നാല് മഷായിക്കും ഒരു കണ്ണിയല മൗലാക്ക് കാവലാണ് കണ്ണിയല മൗലാന്റെ ഷേഖ് ജമാലിയാണ് കണ്ണിയല മൗല ജലാലിയാണ് അപ്പൊ നമ്മളെ മൗലാന് പേടിക്കണം ഉസ്താദിനങ്ങൾ പേടിക്കണം മൗലാനങ്ങൾ പേടിക്കണം ഇവിടെ ഉള്ളവരെല്ലാരും അപ്പൊ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തിന്റെ കാര്യം അതൊക്കെ മൗല അതൊക്കെ മഷായിക്കന്റെ കറാബത്ത് കൊണ്ട് അത് നിറവേറ്റി തരുമാറാവട്ടെ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന മൗലാന്റെ മോനാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അറിയുന്ന അറിയാത്തവർക്ക് അറിയുന്നവർക്ക് ഞാൻ ആരാന്ന് അറിയും മൗലാന്റെ മക്കാമിൽ വരുന്നതൊക്കെ മൗലാന്റെ മോന് സാലിപ്പൻ അറിയും എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് സിയാർത്ത് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഒരു മക്കാം ഒരു ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കണം അത് നിങ്ങൾ സൗകര്യം ചെയ്യും അതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം ആ മൗലാന്റെ ക
കണ്ണിയല മൗലാന്റെ കുട്ടിയാണ് ഉസ്താദ് ഉസ്താദ് നമ്മളെ വീട്ടിൽ മജ്ലിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് മൗല മജ്ലിസ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ണിയല മൗലാൻ അറിയുന്ന കുട്ടി സാലിമോനെ മാത്രം അറിയുള്ളൂ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം ഇന്ന് കണ്ടവർ നമ്മൾ അത് നിങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾ ഒരു സൗകര്യം ചെയ്യും അത് നിങ്ങൾ ഒരു സൗകര്യം ചെയ്യും അത് ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന മക്കൾക്ക് ദീർഘായസും ആഫ്യത്തും വിസത്തും നൽകട്ടെ നമ്മളെല്ലാവരും മൗല മൗലയും ഉസ്താദും സ്നേഹിക്കട്ടെ ഉസ്താദിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കൾക്കും മൗല സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരാതിരിക്കട്ടെ പ്രയാസം വരാതിരിക്കട്ടെ വിഷമം വരാതിരിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഒരുപാട് തങ്ങന്മാരുണ്ട് ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാരെല്ലാവരും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളെ മൗലാന്റെ പൊരുത്തം വേണം നമ്മൾ നമ്മളെല്ലാവരും മൗലാനെയാണ് സ്നേഹിക്കണേ മൗല നമ്മളല്ല നമ്മളെ മൗലാനെ സ്നേഹിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് ജതിപ്പിന്റെ ഹാലളവും പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഭാര്യയും മക്കളും വേണ്ടി വരില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റാറ്റ് സ്നേഹിക്കണം അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും മൗലാന്റെ പൊരുത്തമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് ആലിക്കൊണ്ട് എല്ലാവരും മൗലാന്റെ കുട്ടികളാണ് ശരി എന്നാ ശരി ഇസ്ലാം അലൈക്കും ശ്രദ്ധപോകരുത്ശ്രദ്ധപോകരുത്ശ്രദ്ധപോകരുത്ശ്രദ്ധിക്കണം അലഹമില്ല അള്ളാഹു തല സന്തോഷം തരട്ടെ അള്ളാഹു തല ബർക്കത്ത് തരട്ടെ അള്ളാഹു തല ബർക്കത്ത് തരട്ടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ദ്വാരക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ്വാരക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ലിസ്റ്റൊക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വാഹിദുസാദ് എന്ന് വായിക്കും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയും ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉദവി ഉസ്താദ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ബാക്കിയൊന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ ുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഞാനത് പറയേണ്ട ആളല്ലെങ്കിലും നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഹോന പോകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് വിട പറയുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് പത്തുഹുൽപ്പന്താഹി സെൻറ്ററിൻ്റെ അമ്പത് ലക്ഷം കടം നമ്മൾ ആളുകളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അലഹമില്ല എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഞാൻ ഇപ്പം അതിനാത്രം കാലം ജീവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ഇനി പൈസ നിങ്ങൾ തരരുതേ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആളുകൾ എന്താ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയണേ ഞാൻ അന്ന് നെയ്യത്ത് ചെയ്താണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വാങ്ങിയേ പറ്റുള്ളൂ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കൂല എന്ന് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറയൽ എന്ന് വരെ പറഞ്ഞവരുണ്ട് അത് നൂറ് രൂപ മുതൽക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്താലേ അതിന് കഴിയുള്ളൂ നൂറ് രൂപ പത്തുഹുൽ പത്താഹിൻ്റെ അമ്പത് ലക്ഷം കടത്തിലേക്ക് നൂറ് രൂപ തന്ന വ്യക്തികളുണ്ട് അതിന് ലക്ഷങ്ങൾ തന്നവരുമുണ്ട് തൗഫീഖാണ് വലിയ ധനപരമായ വലിയ കൈകാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ചില അഭിവന്യ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞങ്ങൾ സമീപിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ് എന്താ അമ്പത് ലക്ഷത്തിക്ക് ഞാൻ എന്താ കൊടുക്കുക കഴിയില്ല അത് എനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ കഴിയണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ നമ്മളെ പലപ്പോഴും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി എന്ന് പറയുന്നില്ല ആവേശപ്പെടുത്തി ഇൻഷാല്ല ഉസ്താദിൻ്റെ പെട്ടി എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ തുറന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് നമ്മൾ അന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് അത് വേണ്ടെന്ന് പറയാനാണ് അവസരം ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഇൻഷ അല്ല നമുക്ക് ഈ സംരംഭവും വിജയിപ്പിക്കണം വേണ്ടേ വേണ്ടേ നമ്മൾ ശൈഫൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവരുത് ഈ വഴി ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് കടന്ന് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അയൽവാസ് വലിയൊരു സ്ഥാപനമല്ലേ നമുക്കൊക്കെ അറിയില്ലേ ഇത്രയും വലിയൊരു സംവിധാന സൗകര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ റോഡ് നമുക്ക് ഏതായാലും വാങ്ങാൻ പറ്റൂല മുമ്പ് റോഡാണ് അതും വാങ്ങാൻ പറ്റൂല അപ്പോൾ സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരല്പം സ്ഥലം നേരത്തെ ഒരു ആറ് സെൻറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു വച്ച് വാങ്ങി വെച്ചു പിന്നെ ഒരു പതിനൊന്നും ഒരു പത്തും ഇരുപത്തൊന്ന് സെൻറ്റ് സ്ഥലം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രയാസമൊന്നുമല്ല അലഹമില്ല നിങ്ങൾ നോക്കി നേരത്തെ നിങ്ങൾ വരുന്നതിൻ്റെ അതുപോലെയല്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം നേരത്തെ അമ്പത് ലക്ഷം കഴിഞ്ഞ് കുറേ കാശുകൾ എക്സ്ട്രേ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കണക്കൊക്കെ നിങ്ങളോട് പറയും ഒരു പിൽസ് ഇല്ലാതെ എഴുതി വെച്ചിട്ടും കണക്കുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട വായു 
വയസ്താദ് എൻഗേജ് ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ കുറെ പൈസ വന്നത് വയസ്താദിൻ്റെ അടുത്താണ് പിന്നെ പൈസ വന്ന എൻ്റെ അടുത്താണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മയുടെയും വഫാത്തുമായി കൂടെ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ കുറച്ച് തിരക്കിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അതൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് വായുസ്താദിനെ നമ്മൾ ഇതുവരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല ഈ നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഒഴിവ് വരുമ്പോൾ അതിന് കൃത്യമായ കണക്ക് തരും ഈ വിഷയവുമായി എല്ലാവരും ബന്ധപ്പെടണം നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല നേരത്തെ പോലെ തന്നെ അക്കൗണ്ടും മറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് ആ വിഷയം പൂർത്തീകരിക്കണമെന്നാണ് പിന്നെ ചെറിയൊരു കാര്യം എന്നോട് എല്ലാവരും പറയാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അല്ല ചിലരൊക്കെ അങ്ങ ഭാഷയിലും അല്ലാതെ പറയാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാണ് നമ്മളെ ശേഖന ഇവിടെ കിടക്കുകയുണ്ട് ഇല്ലേ ഇല്ലേ ഉണ്ട് ശേഖന പോയി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുവെങ്കിലും ശേഖന പോയിട്ട് താൽക്കാലികമായി നമ്മെ മറിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിര സ്ഥിരമായി നിരന്തരമായി ആളുകൾ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ അവരുടെ കിടയിൽ തെർപ്പിയത്തുമായി കടന്നു ചെല്ലുന്നുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മഷായുഹുമാർ വഴി കിട്ടിയതൊക്കെ കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകളെ ഏൽപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹാസ്സായി ആമ്മായ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് നാഥനില്ലാത്തൊരവസ്ഥ നമുക്കില്ല ഇല്ല വിഷമിക്കണ്ട പ്രയാസപ്പെടണ്ട നമുക്ക് കൃത്യമായി ശേഖന പോകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് നമുക്ക് ഇന്ന ആളാണ് റഈസ് ഇന്ന ആളാണ് നായിബ് റഈസ് ഇന്ന ആളാണ് ഇന്ന ആൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളതിങ്ങനെ കൊട്ടി പാടാറില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം പറയാതിരുന്നതായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഈ പത്തുൽപ്പത്താല് വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഷെയ്ഹുനയുടെ ഇന്നൊരു കാര്യം നടക്കണം വെറുത് വേണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് വേണം കൽവത്ത് വേണം എന്താ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അത് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട പോലെ ഓല് വിളിച്ചറിയിക്കുകയും ഓല് കൂടി ആലോചിച്ച് വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും നാഥനുണ്ട് എന്ന് മാത്രം വളരെ വിനയത്തിൽ എല്ലാവരോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുമല്ലോ സഹായിച്ചവരുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ഡയാലിസ് ഒക്കെ ഒരു ദിവസം ചെയ്തിട്ടും എഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത രോഗി ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അള്ളാഹു അതുപോലുള്ള രോഗികൾക്കൊക്കെ ശിപ്പ നൽകട്ടെ അതുപോലെ ആക്സിഡൻറ്റിൽ മരിച്ചൊരു കുട്ടി ഈ കൊളത്തൂർ എൻ്റെ കുടുംബം വിടുന്നുണ്ട് നമ്മളെല്ലാ പരിപാടിക്കും ഉണ്ടാകുന്നവരാണ് അള്ളാഹു ആ കുട്ടിയുടെ നിറച്ച് ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ആളുകൾ ദ്വാരക്കേണ്ടതുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്ന ആൾ ഒമ്പത് മാസമായിട്ട് ആട്ടവും മനക്കവും ചലനവും ഇല്ലാതെ ആക്സിഡൻറ്റ് പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സഹോദരിക്ക് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ഷിഫ ഹൈറാണെങ്കിൽ ഷിഫ കൊടുക്കാൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പൂർണ്ണമായ ആഭ്യത്ത് നമുക്കൊക്കെ തരട്ടെ നമ്മുടെ മഹാരഥന്മാർക്കും ഇൻഷാല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട വായിച്ചത് നിങ്ങളോട് സംസാരം ഒരു പ്രത്യേക അറിയിപ്പ് ആരെങ്കിലും തിരക്ക് കാരണം ഇടക്ക് വെച്ച് പോകുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് മാത്രമേ പോകാവൂ എന്ന് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ അറിയിക്കുന്നു ഏതാനും സമയം കഴിഞ്ഞ് ഷെഫുന ഉസ്താദിൻ്റെ ദ്വായോടുകൂടെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി സമാപിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ വാഹിദ് ഉസ്താദിനെ നമ്മുടെ രണ്ടാഴ്ച ദിക്കറുകൾ നടക്കാറുണ്ട് ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാ രണ്ട് ചൊവ്വാഴ്ച കുടുംബം ദിക്കർ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ച പരിപാടി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നാളെ നമുക്ക് രണ്ടാഴ്ച ദിക്കർ ഇല്ല തൊട്ടടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ച ഗ്രേസ് വാലിയിൽ വെച്ച് അവിടുത്തെ രക്ഷിതാക്കളെയും കുട്ടികളെയും അതുപോലെ തന്നെ ഷെയ്ഫുനയുടെ മൊഹബിയങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വലിയ ഒരു അനുസ്മരണവും പിന്നെ അഹത്തുമുൽ ഖുറാനും പരിപാടിയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ക്ഷണിക്കാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എല്ലാവരും ക്ഷണിക്കുകയാണ് നാളെ അല്ല പിറ്റത്തെ ചൊവ്വാഴ്ച ാണ് നാളെയും കൂടെ ആളുകൾ എൻഗേജ് ആക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് എല്ലാവരും അത് സ്വീകരിക്കണം ഇതിലൊക്കെ ഭക്ഷണവും സാധനമൊക്കെ ധാരാളമായി നൽകിയവരുണ്ട് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ആമീൻ ഇൻഷാല്ല എല്ലാവരും ക്ഷണമായി സ്വീകരിക്കണം എന്ന് ഏറ്റവും ബഹുമാന സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സാധാത്യങ്ങളെ വലുമാക്കളെ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകില്ല കുറേ ആളുകൾ ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നേരിട്ട് പറയാമെന്ന് കരുതിയതാണ് കാരണം ഒരുപാട് ആളുകൾ നേരിട്ട് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ നിരന്തരം വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗൾഫിൽ നിന്നും നാട്ടിൽ നിന്നും ഒക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ഹത്തും ഓതിയ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ ഹത്തും ഓതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ദ്വാരക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഒരു
അന്ന് വന്ന് ഞാനൊരു ചായ കൊടുക്കാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ ഹത്തും തീർത്തിട്ട് ഉള്ള എല്ലാ പരിപാടിയും ഞാൻ ഇവിടെ കുല്ലാന്ന് അപ്പം എന്താണ് ഇവിടെ ഇരുന്നാണ് ഹത്തം തീർത്ത് പോകാൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഹത്തം തീർത്ത് പോയ ആളുകളുണ്ട് നിരന്തരം ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ വിദേശത്തു നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ വിളിച്ചിട്ട് ഉപ്പാൻ്റെ കബറിങ് പോയി പറയണം അവിടെ നിന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞ് ദ്വാരപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചവരുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരിട്ട് തന്നെ പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദ്മാരോട് പ്രത്യേകിച്ച് വാവാട് ഉസ്താദുണ്ട് ഒരുപാട് തങ്ങന്മാരുണ്ട് അവരോട് പറയാനുള്ളത് ഈ ഹത്തുമുൽ ഖുർഹാനിലെ അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള നമ്മൾ ഒഫോർ മൗലി നടത്തുന്ന ഒരു ബനാത്ത് ഇഫുദ് കോളേജ് ഉണ്ട് അവർ ഒഫാത്തായ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഹത്തും തീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക വേറെ ഇഫുദൊക്കെ നിർത്തി വെച്ചിട്ട് വെറും ഹത്തും മാത്രം ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ ഹത്തും തീർത്ത കുറേ ആളുകളുണ്ട് അപ്പം അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറേ ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കുളത്തൂരിൽ ആക്സിഡൻറ്റിൽ മരിച്ച ഒരു സഹോദരി വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാം ദിനത്തിലാണ് ആക്സിഡൻറ്റ് മരിച്ചത് അതേപോലെ തൊട്ടടുത്ത് പതിനേഴ് വയസ്സുള്ളൊരു കുട്ടിയാണ് അത് അതേ വാക്സിഡൻറ്റിൽ വേറെ ഒന്ന് മരിച്ചത് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ വില്യാപ്പള്ളിയിൽ അഹമ്മീദ് ഖാൻ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഈ സ്ഥലം വാങ്ങിയതിലേക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു കുറിച്ചിട്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ മൊയ്തു ഹാജി ആലത്തിയൂര് അവരും ഒരു ലക്ഷം രൂപ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു തല അവരെ ഉമ്മ സുഖല്ല കിടക്കുകയാണ് വളരെ ക്ഷീണത്തിലാണ് അള്ളാഹു തല അമ്മയുടെ രോഗം അള്ളാഹു ഷിഫ കൂട്ടിയ ഇവർ രണ്ടാളും പലവട്ടം പത്തുൽ പത്താഹിന് സഹായിച്ച ആളുകളാണ് അതേപോലെ ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ പത്തുൽ പത്താഹിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ ചെറുതും വലുതുമായിട്ട് വലുതും ചെറുതും ചെറിയ സംഖ്യ വരെ ഉപ്പാൻ്റെ കയ്യെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്ത ഒരുപാട് ആകുണ്ട് എല്ലാം അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ പിന്നെ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി വേറെയും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മളെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ആൾ മരിച്ചവരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ഉസ്താദ്മാരോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അതേപോലെ രോഗികളായ കുറേ ആളുകൾ നമ്മളെ ഇബ്രാഹിം അച്ഛി ആധവനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് സഹായം തരുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം കോട്ടക്ക മിംസ് ഹോസ്പിറ്റലാണ് അള്ളാഹു ഷിഫ കൊടുക്കട്ടെ അതേപോലെ നമ്മളെ മൗലാന നമ്മൾ ഈ പരിപാടിയിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കേണ്ട ആളാണ് അദ്ദേഹം രോഗിയാണ് അള്ളാഹു ഷിഫ കൊടുക്കട്ടെ അതേപോലെ നമുക്ക് രോഗികളായ കുറേ ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തലവേദന കൈവേദന ക്യാൻസർ ആയിട്ട് ഇന്ന് കൊണ്ടുപോകുകയാണെന്നും തലശ്ശേരി ഹോസ്പിറ്റലാണെന്നും ആർ സി സി യിലാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അവരൊക്കെ രോഗം അള്ളാഹ് ശിഫ കൊടുക്കട്ടെ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി രോഗത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുക അതേപോലെ നമുക്ക് ഈ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ആൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറേ ആളുകൾ സഹായിച്ചു പറഞ്ഞാൽ മൂന്നിനും ഏഴിനും നാൽപ്പതിനും നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിനോ അതിൽ പതിവൊക്കെ ആരോടൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല മൂന്നും ഏഴും നാൽപ്പതും നടത്തിയിട്ട് ഒരാളോടും ഭക്ഷണം വേണമെന്നോ ഒരാൾ വേണം പക്ഷെ ഓരോരുത്തർ വന്നിട്ട് ഞാൻ എന്നെ ചെയ്യും ഞാൻ എന്നെ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ പത്തുൽ പത്തായാലും പരിപാടിക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ആ കരി വേണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാംസം വേണമെന്നും പലരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിന് മൂന്നും ഏഴും നാൽപ്പതും നമ്മൾ ആരെടുത്തും പോയിട്ടില്ല ആരോടും പോലും ചോദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പൈസ ബാക്കിയാകാന്നല്ലാതെ കുറഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ ഒത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി സഹായിച്ച ഒരുപാട് ആളുണ്ട് അരി തന്നവരുണ്ട് മാംസം തന്നവരുണ്ട് അതേപോലെ അവിടെ ഓതുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ അന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത് പേര് ഓതുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ പള്ളിയിലെ ദർസ് ഉസ്താവ് ഉടഞ്ഞ ഉസ്താവ് ഉമ്പ്രക്ക് പോയതാണ് അള്ളാഹു അവരെ ഉമ്പ്ര മക്ക് പോലും മബ്രു വെച്ച് ഓപ്പിക്കട്ടെ അവരെ കൂടെ പോയ ആൾ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അവരെ ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഉസ്താദ് ഇപ്പോൾ ഇല്ല ഉസ്താദിൻ്റെ മക്കൾ വേണ്ടി പത്ത് അറുപത്തഞ്ച് കുട്ടികളുടെ ദർസാണ് ആ ദർസിലെ കുട്ടികൾക്കും ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്കും ഇവിടുത്തെ പത്തു മുപ്പത്തായാലും കുട്ടികൾക്കും ദർസിലെ കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒരു ഡ്രസ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ ഒരാൾ വക ഷർട്ടും അതുപോലെ ഒരു തുണിയും എല്ലാവർക്കും നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി മുപ്പത് കുട്ടികൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്
പക സലാത്ത് തുടങ്ങണം പക തുടങ്ങണം ഞാനിവിടെ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്ന എന്ന് പറയും നമുക്കൊരു സലാത്ത് തുടങ്ങണം സലാത്ത് തുടങ്ങണം പക്ഷെ എവിടെ തുടങ്ങും എന്നുള്ളൊരു ആശങ്ക വന്നപ്പോഴാണ് അംസഹാജ് പോയിട്ട് ഈ സ്ഥലം ഒരു കോടി രൂപക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടോ അതിന് നാലാളോട് ആലോചിച്ചിട്ടോ ചെയ്തതല്ല സ്വന്തമായി പോയിട്ട് ഒരു കോടി രൂപക്ക് കച്ചവടം ചെയ്ത് ഈ സ്ഥലമാണെങ്കിലോ സിഖ അബ്ദു മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു മഹാൻ അദ്ദേഹം പറപ്പോത്തോടെ ദർശ നടത്തിയിരുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ആ നാട്ടുകാർ കൊടുത്ത സ്ഥലമാണിത് ആ നാട്ടുകാരാണ് ഇവിടെ ഒരു വീടുണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുജൻ അസ മുസ്ലിയാരുടെ വീടാണ് ഈ പള്ളി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം അബ്ദു മുസ്ലിയാർ വഫാത്തായിട്ട് മുപ്പത്തഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു വഫാത്തായി രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ വീട്ടുകാർ ഈ സ്ഥലം വിറ്റു പിന്നെ ഇത് കച്ചവടക്കാരെ കയ്യിലാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് കൊല്ലത്തോളം ഈ സ്ഥലം കച്ചവടക്കാരെ കയ്യിൽ കിടക്കുക ഒരാൾ താമസിക്കാൻ ഈ സ്ഥലം വാങ്ങിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കിടക്കാൻ ഒരാൾ വരുന്നുണ്ടെന്ന് അള്ളാഹു നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ പത്തോൽ പത്താൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം പള്ളി തൊട്ടടുത്താണ് റോഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട് രണ്ട് കിണർ ഇതിലുണ്ട് സുലഭമായി വെള്ളം കിട്ടുന്ന അതേപോലെ ഇവിടെ മദ്രസ അടുത്താണ് സ്കൂൾ അടുത്താണ് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഈ ഒരു സ്ഥലം ഇത്രയും കണ്ണായ എന്നോട് പിന്നാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ ഇതിൽ പോകുമ്പോൾ ഈ സ്ഥലം നോക്കിയതാണെന്ന് എന്താ ഇതാരും വാങ്ങാത്തത് വല്ലപ്പോഴക്കാരൻ്റെ ആളെ ഈ സ്ഥലം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു വീട് വെക്കണില്ല എന്ന് അപ്പം അള്ളാഹു തല നേരത്തെ കാലത്ത് തീരുമാനിച്ചാണ് പത്തുഹുൽ ഫത്താഹ് അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചായിരുന്നു പത്തുഹുൽ ഫത്താഹ് എന്നുള്ള നാമം അത് ഉപ്പാൻ്റെ നാവ് എന്നാണ് ആ പേര് വന്നത് അതും ഒരു കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ നാലാൾ കൂടി തീരുമാനിച്ച പേരല്ല ഉപ്പ പാണക്കാട് മുനപ്പുറ നിശാബ്ദങ്ങളെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ചാപ്പനങ്ങാട് എത്രയും മുസ്ലിയാർ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹു ചാപ്പനങ്ങാട് എത്ര മുസ്ലിയാർ ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊട്ടെ ഉപ്പ എപ്പോഴും പറയും ഉപ്പാത്തായ ശേഷം ചാപ്പനങ്ങാട് എത്ര മുസ്ലിയാരെ എൻ്റെ കണ്ണ് കാണുകയാണെന്ന് എന്നും പറയും ചാപ്പനങ്ങാട് എത്ര മുസ്ലിയെ കാണുകയാണെന്ന് അതുമാത്രമല്ല എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ എന്ത് പരിപാടിയെങ്കിലും അത്രയും മുസ്ലിയാരെ മക്കൾ അറിയിക്കണമെന്ന് വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് അത്രയും ഇഷ്ടമായിരുന്നു സ്നേഹമായിരുന്നു ആ ചാപ്പനങ്ങാട് എത്ര മുസ്ലിയാരോട് ഉപ്പ പറഞ്ഞാണ് എൻ്റെ നാവിൽ അതായത് ഈ സ്ഥലം നമുക്ക് അള്ളാഹു തല ഫത്തുഹാക്കി തന്നതാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചല്ല നമ്മൾ വിചാരിച്ചല്ല അള്ളാഹു ഒരു ഫത്തുഹ് തന്നിട്ടാണ് ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഫത്തുഹുൽ ഫത്താഹ് എന്ന് പേരിടാൻ മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സ് മുഴുവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതിന് ഫത്തുഹുൽ ഫത്താഹ് നിറന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ഥാപനം അത് ഫത്തുഹായത് വെറും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ സ്ഥലം വാങ്ങി തറക്കല്ലിട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അന്ന് മുതൽ ഫത്തുഹുൽ ഫത്താഹ് എല്ലാവരും നാമിലുണ്ട് എല്ലാവരും നാമിലുണ്ട് അതങ്ങനെ വരാനുള്ള കാരണം ഇവിടെ ഒരാൾ കിടക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് എന്നാ ഉപ്പാക്ക് ആഗ്രഹം ഹറമ കിടക്കണമെന്നായിരുന്നു ഉപ്പാൻ്റെ ആഗ്രഹം ഹറമിലാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും പറയും എനിക്ക് ഹറമ കിടക്കണം ഒമ്പ്രക്ക് പോകുമ്പോഴും ഹച്ചിന് പോകുമ്പോഴും നമുക്ക് പേടിയാ കാരണം അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ആഗ്രഹം എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ കിടക്കണമെന്നായിരുന്നു ഞാൻ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ആൾ ആഗ്രഹിച്ചാണ് ഇവിടെ കിടക്കണമെന്ന് ഇവിടെ വന്നൊരു ഫാത്തി ഹോദാൻ ഇവിടെ വന്നൊരു സ്ഥലം പറയാൻ ഒരു സൗകര്യ സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ കിടക്കണമെന്ന് അത് അള്ളാഹു തല നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചു അള്ളാഹു തീരുമാനം നമ്മുടെ ദുവാക്ക് ഉത്തരം അള്ളാഹു നമ്മുടെ ദുവാക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപ്പ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഫത്തുൽ ഫത്താഹിന്റെ മുറ്റത്ത് കിടക്കണമെന്നാ പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു പത്തുൽ പത്താൻ്റെ മുറ്റത്ത് കിടക്കണമെന്നാ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം എന്താണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് പിന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ആളുകൾക്കൊക്കെ സന്തോഷമാകുകയാണെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് ഒരു ഉപകാരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കിടക്കാമെന്ന് അങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഇവിടെ കിടക്കാമെന്ന് ഞങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അത് അള്ളാഹു തല അതുപോലെ ആക്കി അള്ളാഹു തല ഒരു മതത് അള്ളാഹു നമുക്ക് എന്നും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ അപ്പം ഇൻഷാല്ല ഹംസഹാജി നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി അന്ന് ഒരുപാട് ഓടി നടന്ന ആളാണ് എന്നും അന്നും എന്നൊക്കെ അപ്പം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ മസ്കത്തിലേക്ക് യാത്ര പോകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്രക്ക് അള്ളാഹു തല സന്തോഷത്തിലേക്ക് കൊടുക്കട്ടെ ഈ സ്ഥലം വാങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ ആ സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടി ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാവരുടെയും സഹായങ്ങളും എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക ഉണ്ടാകണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഗ്രേസ് വാലിയിലെ ആ സബ് പിന്നെ അനുസ്മരണത്തിനും എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണം പിന്നെ ഇതിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുട്ടിയുടെ ചെവിയിൽ മുഴുവനുണ്ട് ദ്വാരക്കാൻ സന്താന സൗകര്യം
ഒപ്പയുടെ അസുഖം മാറാൻ ജോലിയിൽ വർക്കത്തിന് വിൽക്കാൻ നമ്മളെ മഹല്ലിൽ അത്തിപ്പറ്റ മഹല്ലിലെ എം ടി ഐദുറാജി എന്ന ഒരാൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അവരെ ഖബർ സ്വർഗം പൊന്താപ്പാക്കട്ടെ അള്ളാഹു അവരെ ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചപ്പെട്ടെ നമ്മളെ സലാത്തിന് സ്ഥിരമായി വന്നിരുന്ന ഒരാളാണ് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും സലാത്തിന് നേരത്തെ വന്ന് സലാത്തിൽ എന്നിരുന്ന ഒരാളാണ് ഒപ്പയുമായി വളരെ അടുത്ത് വന്നിട്ടായിരുന്നാണ് ഇന്ന് മൂന്ന് മണിക്കാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മയ്യി തെളുക്കുന്നത് ജലീരാജ് ദുബൈ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന ഒരു പാടാൽ കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നിരന്തരം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഓരോരുത്തരും ദ്വാരക്കാൻ നമ്മളെ ജലീരാജ് ഇതിന് വേണ്ടി സഹായിച്ച നമ്മൾ ഈ പള്ളിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിച്ച പള്ളിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ജലീരാജിന് ഒറ്റപ്പാലം അദ്ദേഹം ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു തലാവരെ അവർക്ക് അള്ളാഹു അതിന് പ്രതിഫലം കൊടുക്കട്ടെ അവരുടെ കുടുംബത്തിലെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു തല എട്ടുന്ന ഒരു പരിഹാരം അള്ളാഹു തല കാണിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മൂന്നരക്കാളത് മയ്യത്തെടുക്കുന്നുള്ള അതേപോലെ ഇവിടെ മരിച്ച നമ്മളെ സഖ്യ രാജ്യം അമ്മ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊപ്പം മരിച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഇന്ന് പത്താമത്തെ മരണാണ് നിഷാദ് നന്ദി ദ്വാരക്കല്ലേ നിഷാദ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഉസ്താമാർ ദ്വാരക്കും ഇതിനുവേണ്ടി സഹായിച്ച സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു താല അതിന് തക്കതായ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു സ്വർഗത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ദുന്യാവിനും കൊടുക്കട്ടെ ദുന്യാവ് മാഹർവർക്ക് വിളിച്ചുമായി കൊടുക്കട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ പരിപാടിയുടെ സമാപന ദ്വാക്ക് ഷെഹുന ബാവാഡ് ഉസ്താദ് അവർകൾ നേതൃത്വം നൽകുകയാണ് നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച പുതുതായി വാങ്ങുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഫണ്ടിലേക്ക് ഒരുപാട് ദീനി സ്നേഹികൾ സംഭാവനകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സ്ലിപ്പ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഒരു സെൻറ്റിന് നാല് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം അര സെൻറ്റിന് രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരം കാൽ സെൻറ്റിന് ഒരു ലക്ഷത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിൽ താഴെ സാധിക്കുന്നത് എത്രയാണോ അത് ആവശ്യക്കാർ അങ്ങനെ എഴുതി ചേർത്ത് നിങ്ങളിവിടെ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് ഉണർത്തുകയാണ് ആവശ്യമുള്ളവർ ഇവിടെ വന്ന് വാങ്ങേണ്ടതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നില്ല ഉസ്താദിൻ്റെ മഹത്തായ സംരംഭം വിജയിപ്പിക്കണം ഈ സ്ലിപ്പ് പൂരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാൽ സെൻറ്റ് സ്ഥലം ഈ അടുത്ത് മരണപ്പെട്ട തൻ്റെ പിതാവിന് വേണ്ടി നിയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് കോഴിക്കോട് അരീക്കാട് മഹല്ല് കമ്മിറ്റി അംഗമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട നിഷാജ് ആ സ്ലിപ്പ് ഷെഹുന ബാവാഡ് ഉസ്താദ് അവരുകളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പേരിലാണ് അദ്ദേഹം അത് സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു ചാല ആ മഹത്തായ ദാനത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലം അവരുടെ ഉപ്പയുടെ കബറിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അത് ഏൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിഷാജിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഒരാൾ അൻപതിനായിരം രൂപ ആ മഹത്തായ സംരംഭത്തിലേക്ക് ഏറ്റിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബഹ്റൈനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വില്യാപ്പള്ളി അബ്ദുൽ ഹമീദ് സാഹിബ് അദ്ദേഹം ഒരു ലക്ഷം ഏറ്റിട്ടുണ്ട് മൊയ്തു ഹാജി ഒരു ലക്ഷം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കച്ചവടത്തിനും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ബർക്കത്തുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ചാല എല്ലാവരുടെയും ഉദ്ദേശങ്ങൾ സഫലീകരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ പിന്നെ എല്ലാ ആവശ്യമുള്ളവർ ആ സ്ലിപ്പ് വാങ്ങി രേഖപ്പെടുത്തിയ സംഖ്യയിൽ ഇനി താഴെയാണ് സാധിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ എഴുതി ചേർത്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ അത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും എന്ന് ഉണർത്തും അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ച അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ച ഷേഹുന ഉസ്താദിൻ്റെ വൈജ്ഞാനിക സംരംഭങ്ങളിൽ വലിയ പ്രഹത്തായ സംഭാവന നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാന ഗ്രേസ് വാലി സ്ഥാപനത്തിൽ വെച്ച് കാടാമ്പുഴ ഗ്രേസ് വാലി സ്ഥാപനത്തിൽ വെച്ച് ഉസ്താദിന് വേണ്ടിയുള്ള അനുസ്മരണ പ്രാർത്ഥനാ സദസ്സ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വിപുലമായി നടത്തപ്പെടുന്ന പരിപാടിയിൽ നിരവധി സാധാത്തുക്കളും ആലമ്യങ്ങളൊക്കെ സംബന്ധിക്കുന്നു അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ച ഒമ്പത് മണിക്ക് ആ പരിപാടി ആരംഭിക്കുന്നതാണ്
കുറെ ആളുകൾ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഗൾഫിൽ നിന്ന് കാരണം ഇത് ലൈവായിട്ട് ഗൾഫിൽ നിന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ചെറുതിരുത്തിയിലൊരു കുഞ്ഞു മാജി നമ്മളെ ചെറുതിരു ചെറുതിരുത്തി ഹുസൈനാജി നമ്മളെ ഒരുപാട് സഹായിച്ച ആളുകൾ അദ്ദേഹം ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നിരവധി ആളെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പുസ്തകം പറയും ദ്വാരക്കും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സരാത് സനാത്തിന് അള്ളാഹുത്താല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ സനാത്തിൻ്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ സംഭാവന ലീസ്റ്റിൽ തന്നവരുണ്ട് എഴുതി വായിച്ചവരുണ്ട് എല്ലാവരെയും പേരെടുത്തറിയാൻ നമുക്ക് അറിയാലും എല്ലാ നിലക്കും സംഭാവനയിൽ പങ്കെടുത്ത ആണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ മൊമിനിങ്ങൾ മൊമിനാത്തുകൾക്കൊക്കെയും അള്ളാഹുത്താല ദോഷം പുറത്ത് മാതാക്കൾ ഒരു 
ഒരു മഹാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും കിട്ടുന്ന കാര്യമല്ല കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ദുനിയാവും ആഹാരവും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി മനസ്സ് വേദനിച്ച് കൈ നീട്ടി സങ്കടം പറയാൻ ഏറ്റവും പരിപൂരമായ ഒരടിമ അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൈ ഉയർത്തിയാൽ ആ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാതെ തിരിച്ചയക്കൽ അള്ളാഹത്തെ അത് രചിക്കുമെന്ന അത്രയും കൃപയുള്ള റബ്ബിലേക്ക് ഇത്രയും മോമിനിയങ്ങൾ സാരിയങ്ങൾ ആലിമിയങ്ങൾ സാരാത്യങ്ങൾ ദാഹര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഒരു മഹാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒരു മലക്കിനെ അവിടെ നിയമിക്കും ദ്വാ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ കിജാബത്ത് പറയാം മലക്കുകളെ ദ്വാ തട്ടപ്പെടും ഒക്കെ അനുകൂലമാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഈ മജിരിസ് ദ്വാരന്നാൽ അവർക്കെല്ലാം അവർ തേടിയതൊക്കെ കിട്ടാം എന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് പ്രജനത് സാധ്യമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ാൻ രണ്ട് ഞാൻ തബാറക്ക സൗഹൃത്തിന്റെ ഒരൊറ്റ ഫലം മാത്രം മരിച്ചാൽ കിടക്കുന്ന വലിയ ഉപകാരപ്പെട്ട ഒരു സാധനം കബറിലാണ് ദുനിയാവിന് നമ്മൾ വീടുകൾ കുന്ന നാളെ ഇത്ര സന്തോഷമുള്ള വീടാണെങ്കിൽ അവിടെ അടഞ്ഞിരിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിയേരാം പുറത്ത് പോയി കേൾ മറ്റേടത്ത് പോയി വൈകുന്നേരം വന്ന് വിശ്രമി അങ്ങനെ എല്ലാതെ അവിടെ തന്നെ കിടക്കുക എന്നൊരു സാധ്യല്ല അതേ സമയത്ത് രണ്ടാമതൊരു വീടുണ്ട് ആ വീട് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കയ്യാമന്നാളിൽ ഊതുന്ന സൂറെന്ന കാലത്തിൽ ഊതിയിട്ടല്ലാണ്ട് എണീക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെ 
ആ വീട് സ്വർഗമായി കിട്ടുന്ന കൂട്ടിൽ പഠിച്ചവൻ അക്കൂട്ട ത്യാഗി തരും അവരോട് ചോദിക്കും ദുനിയാവർക്ക് മടങ്ങുന്നോ ചില്ല ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ എന്ന് സ്ഥിരം താമസിക്കാൻ സന്തോഷിക്കുന്ന ആ കൂട്ടത്തിലാവും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സഹായം ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് പരിശുദ്ധ കുറവാൻ പഠിച്ചവനെ നരകത്തിന്റെ ചൂട് എന്ന് തൊട്ട് കാക്കണേ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ ഖുർആാൻ ഓതിയാൽ ആയത്തിങ്ങനെ ഓരോന്തോറും ഖുർആൻ ആ നരകത്തിന്റെ തെയ്യി കെട്ട് 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 അവൻ സുരക്ഷിതനാ കൂട്ടത്തിൽ പഠിച്ച നമ്മൾ ആക്കിത്തരട്ടെ തപാറൊക്കെ സൂഹത്തിന്റെ ഒരൊറ്റ പകല് സാധാരണ ഓതിൽ സുന്നത്തിലുള്ള സൂഹത്താണ് അതായത് എല്ലാ ദിവസവും തപാറൊക്കെ സൗഹൃത്ത് ഊതുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അയാൾ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ കൊണ്ടുപോയി കബറിൽ വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അയാൾ ദോശയായിരിക്കാം അതാപ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു മലക്കിനെ നിയോഗിക്കും മലക്ക് അതാപിന് വരുമ്പം മുൽക്ക് സൂഹത്ത് അസിയാമ ഉൽഖുർഹാനും സ്വാനിലില്ലാപ്പതീനാണല്ലോ മുൽക്ക് സൂഹത്ത് വന്ന് തടസ്സം പറയും അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ ആളാണ് എന്ന് ഇന്ന ഒരുന്ന അടിമയാണ് അവൻ ആരാപ് ചെയ്യരുത് മലക്ക് പറയും അതൊന്നും നടക്കൂല ഞാൻ അള്ളാഹിൻ്റെ കൽപ്പന നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട അടിമയാണ് ഞാൻ ആ കാര്യം ചെയ്തേ മടങ്ങുകയുള്ളു അഥവാ ഞാൻ തിരിച്ചു പോകണമെന്ന് എനിക്ക് ഉദ്ദേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ അള്ളഹാനോട് നേരിട്ട് പറയും എന്നാൽ അത് നടക്കാം അപ്പം മുൽക്ക് സുഹൃത്ത് പറയും പഠിച്ചവനെ ഈ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എന്നെ ഓതുന്ന മനുഷ്യനാണ് പതിവായി ഓതുന്ന ആളാണ് അയാളെ അതാത് ചെയ്യൽ എന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്നും കൂടി അവർത്തിച്ച് പറയും പഠിച്ചവനെ അയാളെ അതാത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ കുറാനിൽ നിന്നെടുത്ത് പുറത്തേ കിട്ടും അപ്പം പ്രപ്പിച്ച് എന്താ എത്ര ദേഷ്യം പെട്ടുകൊണ്ട് പറയാം ദേഷ്യമല്ല എൻ്റെ അന്യായം പറയാം ഈ മനുഷ്യനെ നീ അത് അയാളെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ഉള്ളപ്പോൾ അതാപ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ അതാപിന് ഞാനും പെട്ടില്ലേ പിന്നെ എനിക്കെന്താ നിന്റെ അടുക്കൽ എന്ത് വിലയാവേണ്ടത് ഒരു വിലയും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തിനാ കുറാനിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്നെ പുറത്ത് കിട്ടും അപ്പം അത് പറയാം നിൻ്റെ ആവശ്യം നിനക്ക് അത്ര നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ചോളാ നിന്നെ ഓതുന്ന അടിമയെ ഞാൻ അതാപിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി അത് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് മലക്ക് തിരിച്ചു ഉടനെ തന്നെ മുൻപ് സൂഹത്ത് വന്നിട്ട് മറഹബ എന്ന് പറഞ്ഞ് വായന ചുംബിച്ചുകൊണ്ട് മറഹബ എന്ന് പറയും പിന്നെ വാ കൽവ് ചുംബിച്ചുകൊണ്ട് മറഹബ പറയും കാല് ചുംബിച്ചുകൊണ്ട് മറഹ ഇങ്ങനെ കയ്യാമെന്ന ആൾ വരെ ആര് പോയാലും മക്കൾ പോയാലും കൂട്ടുകാർ പോയാലും മുൽക്ക് പോകൂല നല്ല സ്ഥിരം സഹായിയായി സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കുന്നത് നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്ന് എബിയനാറ് സൂറുബായി അതുകൊണ്ട് തപാരക സൂറത്ത് പതിവായി പോകുന്ന മനുഷ്യൻ കബർ
സംഭാവന ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എഴുതി തരാനുള്ള ഇവിടെ വന്ന് തരുന്ന നമ്മളെ ഏടുന്ന് വാങ്ങാൻ എങ്കിലും കളാരെ കൊടുക്കുക ഏതായാലും ആ ജീസ് വിടണ്ട് നിങ്ങളെ സൗകര്യം പോലെ ബുദ്ധിമുട്ടാവാതെ ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നോ ഇവിടുന്നോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യപ്പെടാൻ അതിലേക്ക് അതുകൊണ്ട് രാത്രി ഷാ മാരിവിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ പ്രത്യേകം ചിഹ്നത്തുള്ള ഒരു സുഹൃത്തുമാണ് സഭാനുവിധങ്ങൾ പോകുന്ന ആരത്തുള്ള സുഹൃത്താണ് അതുകൊണ്ട് മുൽക്ക് സുഹൃത്തിന് പതിവാ ഒരു വലിയ രക്ഷയാണ് അതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുന്നവർ പഠിച്ച് നമ്മളാക്കി തരട്ടെ നമ്മൾ അമരിറ്റ സ്വാപിന് ആദരവായ നിവിധങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അതിരത്തിലേക്കും മഹാനപരുകൾ സഹീവത്തിലേക്കും ഞങ്ങൾ ഹതിയാ ചെയ്യുന്നു നീ കപൂരാക്കണേ തമ്പുരാണ് അവിടുത്തെ ദറജകൾ നീ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ തമ്പേ അവിടുത്തെ മതതുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ അഹവാലിലും ഞങ്ങളിലേക്ക് നീ ചേർത്തണേ തമ്പുരാണ് അലഹമില്ലാഹി റബ്ബിലാലമീൻ ഹരിമുഹമ്മദിൻ്റെ <laughs> ورزقنا صحبته وتوقنا على ملته وسكنا من حوضه مشربا ربيا سائغا هنيئا لا نظم بعده أبدا إنك على كل شيء قدير اللهم جعلنا من المسلين والمسلمين عليه ومن المقربين من والواردين عليه ومن أخيار المحبين والمحبوبين لديه اللهم فرهنا وغيتنا به في أرسات القيامة ഹൃദയം <laughs> اللهم إنا نسرقا نتوجه إليك بحبيب كلم الصفاء يا سيدنا محمد إنا نتوصل بك إلى ربك فاشفع لنا عند المولى العظيم يا نعم الرسول الطاهر اللهم شفعه فينا بجاهه عندك اللهم جعلنا من محب الأولياء والعلماء وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وجسنا غضم في ഞങ്ങൾ ഓതിയ ഖുർആാനിന്റെയും തിക്കർ സനാത്തിന്റെ അലമത്ത് കൊണ്ടും ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട മജിൽസിന്റെ സെർവ് കൊണ്ടും മഹാനുഭവികളുടെ സെർവ് മഹത്വം കൊണ്ടും ഞങ്ങൾ നിന്നോട് തേടുന്നു ഞങ്ങൾ ധ്വാന നീ കപൂൽ ചെയ്യണേ റബ്ബേ അമലുകളൊക്കെയും സ്വീകരിക്കണേ അതമ്പരാണ് ഞങ്ങളിൽ വന്ന് പോയ എല്ലാ തെറ്റുകളെയും മാഫാക്കി തരണ റബ്ബേ ശരീരത്തിൻ്റെ ആഫിയത്തിന് മൗത്ത് വരെ തൊക്കുവയോട് കൊടുക്കാക്കണേ അതമ്പരാനെ ആക്കി വെത്ത് നന്നാക്കണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ മേൻ്റെ ഹക്കുള്ള ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദന്മാരും ഷായകന്മാർ വാക്ക് കൊണ്ടും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും ഞങ്ങൾ ഉപദ്രവിച്ച് പോയ എല്ലാവർക്കും പുറത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അവരെ ഹസനാത്തുകളെ സ്വീകരിക്കുകയും ശയ്യാത്തുകളെ മാഫാക്കുകയും ഞങ്ങളെ അമലിൽ നിന്നവർ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വരാതെ ഞങ്ങളെ 
രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന നേതം വരാൻ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് നിൻ്റെ റഹമത്തിൽ നിന്ന് നൽകി ഞങ്ങൾ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണ ഏറെ പേ അവരെയും ഞങ്ങളെയും ആക്ടിവത്ത് തന്നാക്കണ ഏറെ പേ ദ്വാ കൊണ്ട് വസിയ ചെയ്ത നിരവധി ആളുകളുണ്ട് ഈ മജിൽസിനോട് പറഞ്ഞവരും മജിൽസിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞവരും സംഭാവന തന്നവരും തരാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തവരും നാട്ടിലുള്ളവരും പുറത്തുള്ളവരുമായ നിരവധി മുമ്പിനിയങ്ങൾ സങ്കടത്തോടുകൂടെ അവർ ദുനിയവിയായ ആവശ്യങ്ങളും ഉഹറവിയായ ആവശ്യങ്ങളും അവരകപ്പെട്ടതായ കേസുകളും കൊടുക്കുകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ബുദ്ധിമുട്ടായ രോഗത്തിൻ്റെ മശക്കത്തുകളും എല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്ത ആളുകളുണ്ട് അവരുടെ കൽപ്പിരേക്കൊക്കെയും നിൻ്റെ കെറുവൻ്റെ നോട്ടം നോക്കണേതം വരാനെ അവരെ മുറാദുകൾ നിറവേറ്റണേറെ പേ അവരെ ഹായിമാക്കി മടക്കരുതേതം വരാനെ ആരെല്ലാം ദ്വാ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ മുറാദുകൾ അവർ തേടിയതുപോലെ ഹൈറായ നിരക്ക് നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേതം വരാനെ അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും രോഗങ്ങളും കടങ്ങളും ഇല്ലായ്മകളൊക്കെ മാറ്റിക്കൊടുത്ത് ആഭ്യത്തിനെയും ഐശ്വര്യത്തിനെയും സമാധാനത്തിനെയും തക്കവയോടുകൂടെ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും തരണേതം വരാനെ അവരെയും ഞങ്ങളെയും ആക്ടിവത്ത് നന്നാക്കി തരണേറപ്പേ ഈ മജിൽസ് നിൻ്റെ റാമ്പത്ത് കൊണ്ടും ഇജാബത്ത് കൊണ്ടും മൗപുരത്ത് കൊണ്ടും ഹസനാത്ത് കൊണ്ടും മലായിക്കത്തുകളെ കൊണ്ടും മഹാന്മാരുടെ അറുവാഹുകളെ കൊണ്ടും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മജിൽസാക്കണേതം വരാനെ ആഹ്റത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷ കിട്ടുന്ന അവരാക്കി തരണേറപ്പേ ദുനിയാവിലെല്ലാവിധ കാവലും വർക്കത്തും റാമത്തും ആപ്യത്തും സലാമത്തും ശിവയും കിട്ടുന്ന സ്വഭവമാക്കണേതം വരാനെ അതരവായ നിമിതങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസ്രത്തിലേക്ക് അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ മോമിനീങ്ങൾ മോമിനാത്തുകൾ കൂട്ടുകുടുംബാദുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാമൽ അത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാനപരുകളുടെ സഹീപത്തിലേക്കും ഞങ്ങൾ അതിയാച്ച നീ കപൂരാക്കണേറപ്പേ റസൂർദാൻ്റെ ഹക്ക് കൊണ്ടും മഹാന്മാരുടെ വർക്കത്ത് കൊണ്ടും അമലിൻ്റെ ആദമ്പത്ത് കൊണ്ടും ഞങ്ങളെ കൽപ്പുകൾ നീ നന്നാക്കണേറപ്പേ അഴുക്കിൽ നിന്ന് വൃത്തിയാക്കണേതം വരാനെ ഇഹരാസുള്ള കൽപ്പാക്കണേതം വരാനെ സാരിഹിങ്ങളെ ചിന്ത കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കൽപ്പിന് നീ വെളിച്ചമാക്കണേറപ്പേ നിന്നെ ഓർക്കുകയും നിന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും നിന്നെ പേടിക്കുകയും നിന്നോട് അടുക്കുകയും നിന്നെ കൊണ്ട് സ്വഹരാവുകയും ചെയ്യുന്ന കൽപ്പാക്കി തരണേറപ്പേ ശരിയായ ഈ മാൻ ഞങ്ങളെ കൽപ്പിൽ ഉറപ്പിക്കണേ ഇതം വരാനെ എല്ലാ സമയത്തും ഞങ്ങളെ ഈ മാൻ ബലപ്പെടുത്തുകയും അതിൻ്റെ കമാലിയത്തിലും മാരിഫത്തിലും ഞങ്ങൾ നീ എത്തിക്കണേതം വരാനെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ചെയ്തു തന്ന നിയമത്തുകൾ എത്രയോ വലിയതാണ് ആ നിയമത്തുകൾ എന്നും ഞങ്ങൾക്ക് തരണേതം വരാനെ ഞങ്ങളിൽ വന്ന ദോഷം കാരണമായി തന്ന നിയമത്തിന് നീ എടുത്തു കളയറുതേറപ്പേ നീ തന്ന നിയമത്ത് കൊണ്ടപ്പാടും ഹൈർ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തോപ്പിയൊക്കെ ചെയ്യണേതം വരാനെ ഞങ്ങൾ ദോഷികളാണ് ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവും മുന്തിയതും ബിന്തിയതും അറിഞ്ഞു ചെയ്തതും അറിയാതെ ചെയ്തതും നിന്നോട് നേർക്ക് നേരെ ചെയ്തതും ജനങ്ങൾ ഹക്കിൽ വക്കൂടെ വന്നതുമായ എത്രയോ ദോഷങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഉടമകളാണ് എല്ലാം നീ അറിയുന്നവനാണ് നിന്നോടല്ലാതെ സങ്കടം പറയാനില്ല നീ അല്ലാതെ പുറത്തു തരാൻ ആരുമില്ല നീ അല്ലാത്ത ഒരു ശക്തിയിലേക്കും ഈ തായ്മയിൽ ഞങ്ങൾ കൈനീട്ടുകയില്ല നിന്റെ മൗപുരത്തിനെ തേടിക്കൊണ്ടുവരുന്ന കൈകളെ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാന് ആയി ബാക്കി മടക്കരുത് റബ്ബേ മൗപുരത്ത് കൊണ്ട് ഒരു അമ്മത്ത് ചെയ്യണേ തമ്പുരാന് അഫു കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ തമ്പുരാന് ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ ദ്വാ കൊണ്ടേൽപ്പിച്ചവർ ഉസ്താദന്മാർ മഷായകന്മാർ ഈ ഹൈറ വിഷയം സംഘടിപ്പിച്ചവർ അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവർ അതിന് ഉപദേശം നൽകിയവർ അതിലേക്ക് സംഭാവനകൾ തന്നവർ അതിലേക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയവർ മറ്റു വാക്ക് വാക്ക് കൊണ്ടും പ്രവൃത്തികളും ഹിതുമത്ത് ചെയ്തവർ പ്രവർത്തകർമാർ അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിലേക്ക് സാക്ഷ്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്തവർ നാട്ടിലുള്ളവരും പുറത്തുള്ളവരും സാന്നിധ്യം കൂടി അവർ ഇതിനെ ഭംഗിയാക്കിയ എല്ലാവരുടെയും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെയും ദോഷം പുറത്ത് മാഫാക്കണേറെ അവരെ കുടുംബ 
ജീവിതത്തിൽ തകുവയോടു കൂടിയുള്ള ഐശ്വര്യത്തിന് നിരന്നെത്തി കൊടുക്കണ ഏതം പുരാണ് ദോഷം കാരണമായി ദുനിയാവിൽ നിന്നോ ആഹൃത്തിൽ നിന്നോ ഞങ്ങൾ നീ പിടിച്ച് ശക്തിക്കരുത് ഏറപ്പേ ഐവ ആക്കരുതം വരാന് പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കരുത് ഏറപ്പേ സാലിഹായ മരികൾ അധികം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫിയൊക്കെ ചെയ്യണ ഏതം വരാന് അതിനു പറ്റിയ ജീവിതം തരണേറപ്പേ ഞങ്ങളെ വിവാദത്തിനോ മഹിഷത്തിനോ തടസ്സം വരുന്ന രോഗങ്ങളോ തിടുക്കങ്ങളോ ഹമ്മുകളോ ബേജാറുകളോ ഞങ്ങൾക്ക് തരതേറപ്പേ ഞങ്ങളെ ആവശ്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ദ്യമായി പറയേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിക്കരുത് ഏതം വരാൻ ഞങ്ങളെ ഭക്ഷണത്തിനും വസ്ത്രത്തിനും ജീവിത മാർഗത്തിലും വർക്ക് ചെയ്യണ റഹ്മാന് സാഹിറിൻ്റെ സിഹിറ് ഹൈനിൻ്റെ ഹൈന് ലാലിമിൻ്റെ ഉൽമ കള്ളന്മാരുടെ ഷെറുകൾ മാരകമാ രോഗത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഹൂമത്തിൻ്റെ ഷെറുകൾ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ വീടും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബവും ഞങ്ങളുടെ നാടും ഞങ്ങളുടെ ദീനും കാത്തുരക്ഷിക്കണേതം വരാൻ എല്ലാം തട്ടി നീക്കി ബാത്തരാക്കണേറവേ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മാനോടുകൂടെ കനിമത്വത്തോഹിതോടുകൂടെ നിന്റെ രക്കാവ് മോഹിച്ചുകൊണ്ട് ലബ്ധത്തിൽ മരിക്കുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെ നീയാക്കണേതം വരാൻ മരണം ഒരു വിജയമാക്കണേറവേ മരണത്തിൻ്റെ സകരാത്ത് എളുപ്പമാക്കണേറമാണ് എല്ലാ റഹ്മത്ത് കൊണ്ടും നിറക്കപ്പെട്ട അതിറത്തിൽ നിന്നാക്കി തരണേതം വരാൻ ദോഷം ചെയ്ത് മരിച്ചു പോകുന്നവർ ഞങ്ങൾ നീയാക്കരുത് റഹ്മാന് നിൻ്റെ താക്കിറായിട്ടും ആരിഫായിട്ടും തൗബയിലും ഈമാനിലും ലബ്ധത്തിലും മരിപ്പിക്കണേതം വരാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാലിഹ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സ്ഥിതി ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും തരണേതം വരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മയ്യ തസ്കരിക്കുന്ന ഹൈറ് കൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യുന്ന ധാരാളം മോമിനിയങ്ങളെ സഹായം തരണേറപ്പേ എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ കൈപടിക്കുന്ന ആ ദിവസത്തിലും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ചേർത്ത് ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്തണേതം വരും വിശാലമായ ഈ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഇടുക്കമായ കബറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് റഹ്മത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്തിൻ്റെ വിശാലതയുടെ സ്വർഗീയമായ നിയമത്തുകളുടെ വീടാക്കണേറപ്പേ ഇടുക്കത്തിൻ്റെ ഇരുളിൻ്റെയും ഞെരുക്കമായ ഹിസാബിൻ്റെയും വീടാക്കി മാറ്റരുത് ഏറപ്പേ അശ്വറയിൽ വിജയികളോടുകൂടെ അരസിൻ്റെ തണലിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേതം വരാൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സന്തോഷങ്ങളും ബഹുമാനങ്ങളും ഞങ്ങൾക്കും തരണേറപ്പേ വീട് വലത് കയ്യിൽ തരണേതം വരാൻ നന്മനെ മുന്തൂക്കമാക്കണേറമാന് ഹിസാബിൻ്റെ നീളം കൊണ്ടോ അഹുബാലിൻ്റെ സിദ്ധത്തുകളെ കൊണ്ടോ പ്രയാസമാവാതെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേതം വരാൻ ആദരവായ നിബിധങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാന്നിധ്യവും അവിടുത്തെ സഹായത്വവും ഹൗദുൽഖോസറും തരണേറമാന് ഒരു പുനസ്കാരത്തിന് സമയം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മശറ കഴിച്ചു തരണേ അറപ്പേ സിറാത്തിൽ ബുദ്ധക്കൈമിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തണേതം വരാൻ സലാമത്താക്കണേ റഹ്മാന് പേടി കൂടാതെ കടത്തി തരണേ അറപ്പേ നരകത്തിനും തൊട്ട് ഇത്തുകാക്കണേ റഹ്മാന് ഇത്തുകാക്കണേ റഹ്മാന് ഇത്തുകാക്കണേ അറപ്പേ സ്വർഗം തരണേ റഹ്മാന് സാമില്ലാതെ തരണേ അറപ്പേ അതരവായ നബിൻ്റെ കൂടെ തരണേ റഹ്മാന് ിയാക്കളോ സ്വഭത്തിലും കൂട്ടുകുടുംബാദികളോടൊപ്പവും ആക്കണേ റഹ്മാന് വിളിച്ചവനെ ഹദറത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ കാരണമായ മഹാനവരുകളുടെ ഉഹർവിയായ ദർജകൾ നീ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേതും വരാന് അവിടുത്തെ അഹവാലുകൾ അവിടുത്തെ ജിയാറത്തിന് വരുന്ന ആളുകളുടെ ഹാജാത്തുകൾ നീ നിറവേറ്റുന്ന ഒരു വർഗത്ത് എന്നും അവിടെ നീ നിലനിർത്തണേതും വരാന് അവരെന്തെല്ലാം അവിടെ ഇവിടെ തുടങ്ങി വെച്ചതായ സ്ഥാപനങ്ങൾ അതൊക്കെ അവരുടെ അവരുടെ നേതൃത്വത്തിന് വളരെ ഭംഗിയായും ഇജ്ജത്തോടുകൂടിയും എമ്പാടും സഹായങ്ങളെയും സഹായികളെയും ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിക്കൊണ്ടും നീ നിലനിർത്തണേതം വരാൻ ധാരാളം ആരിമ്യങ്ങളെയും സാലിയങ്ങളെയും സമൂഹത്തിന് സംഭാവന ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായി തന്നെ നീ നിലനിർത്തണേതം വരാൻ അതിലേക്ക് നാട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തു നിന്നും സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട് അവരെ കൈകളിൽ നീ ഹലാലിന് ഏറ്റിക്കൊടുത്ത് അവരെ ഈ മാനം തക്കവയും ആഫിയത്തും കുടുംബവും നീ കാക്കണേതം വരാന് പഠിച്ചതും വരാന് അവർ അത് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ വിധേനയും ഇതിന് ഇത് അന്നേതിന് നയിച്ചു കൊണ്ട് ഇതിനെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ബുദ്ധിശക്തിയും മനപ്പാണ് ശക്തിയും കരുത്തും കഴിവും കൊടുക്കണേറമാന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദ്
അത് മാറും ഉഹർവിയായ ഒരു മാവിലാക്കണ റബ്ബെ അതിനെ നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കമ്മിറ്റിക്ക് സ്ഥാപനങ്ങളെ നല്ല നിലക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള എല്ലാ അനുകൂലമായ സൗകര്യങ്ങളെയും നീ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഏതംവരാൻ ഈ മാത്തായ സ്ഥാപനത്തെ തേടി വരുന്ന സഹായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തയ്യാറായി വരുന്ന എമ്പാടും മോമിനിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് നീ ചേർക്കണേതം വരാനെ വിളിച്ചിറപ്പേ മഹമ്മയി വായമില്ലത്തിൽ നീ വർക്ക് ചെയ്യണേതം വരാനെ അവരെ കുടുംബത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യണേതം വരാനെ അവർ മക്കളിൽ നീ ആണേലും പെണ്ണിലും ദോഷം പുറത്തു കൊടുക്കണേ റഫാനെ അവരുടെ മാർഗം തുടർന്നു കൊണ്ട് ദീന് ഹിതുമ ചെയ്യുന്നവരിലാക്കണേതം വരാനെ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിലും ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ടവരിലും ദുവാ കൊണ്ടേൽപ്പിച്ചവരിലും നടക്കുക ും കിടക്കുന്നവരും ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്നവരും അപകടത്തിൽ പറ്റിയവരുമായ പല രോഗികളുണ്ട് എല്ലാ രോഗികൾക്കും ശിവയാക്കണേറപ്പേ ശിവയാക്കണേറപ്പേ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള രോഗം ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരല്ലേറപ്പേ വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത രോഗം തരല്ലേറപ്പേ അയവുള്ള രോഗം തരല്ലേറമാനെ കടത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ സലാമത്താക്കണേത് പോലെ കടം വരാതെ ഞങ്ങൾ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റണേറപ്പേ കടം ഭംഗി ായി വീട്ടുന്നവരിൽ ഞങ്ങൾ നീ ആക്കണേതം വരാന് കടം തന്നും വെറുത തന്നും വാക്കുകൊണ്ടും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും ദ്വാ കൊണ്ടും ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച പലരുമുണ്ട് ദുനിയാവരും ആഹ്രത്തിലും അവർ നീ സഹായിക്കണേതം വരാന് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾ അവർക്ക് നല്ല ജീവിതവും നല്ല വിശ്വാസവും നല്ല ചിട്ടയും കൊടുക്കണേതം വരാന് വൈകട്ട ചിന്തകൾ വൈകട്ട പോക്കുകൾ അതിൽ നിന്ന് ആ മക്കളെ നീ കാക്കണേ റബ്ബേ അവരിൽ നിന്ന് പ്രായമായവർക്കും ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും നല്ല നല്ല ബന്ധങ്ങൾ നീ ചേർക്കണേതം വരാന് വീട് വേണ്ടവർക്ക് വീട് തരണേറപ്പേ ജോലി വേണ്ടവർക്ക് ജോലി തരണേറപ്പേ ഉള്ള വീടിലും ഉള്ള ജോലിയിലും താവരും വർക്കത്തും തരണേറമാനെ കൃഷിക്കാരുടെ കൃഷിയിലും കച്ചവടക്കാരുടെ കച്ചവടത്തിലും തൊഴിലാളികളെ തൊഴിലിലും വെള്ളത്തിലും കാലാവസ്ഥയിലും ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലും മഴയിലും ഞങ്ങൾക്ക് നീ വർക്ക് ചെയ്യണേറപ്പേ അതൊന്നും ഞങ്ങളെ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ സ്ഥാപന സാധനങ്ങൾ സബുബുകളാക്കി മാറ്റരുത് ഏതം വരാന് ഹലാലായ സബുറ പോകുന്ന മുസാഫിരിയങ്ങൾ ഞങ്ങളിലുണ്ട് അവരെക്കൊണ്ട് എമ്പാടും സ്ഥാപനങ്ങൾ നടക്കുന്നു എമ്പാടും കുടുംബങ്ങൾ അവരെ ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്നു അവർ ജോലിയിലും അവർ ദീനിലും ആഫിയത്തിലും നീ വർക്കത്ത് കൊടുക്കണേറപ്പേ പോക്കും വരവും രക്ഷയിലാക്കണ ഏതം വരാന് കാത്തിരിക്കുന്ന കുടുംബത്തിൻ്റെ ദീനും ദുനിയാവും കാത്തിരക്ഷിക്കണേതം വരാന് പഠിച്ചവരെ ഞാൻ അജ്ജമ്മയും ജിയാ ും ചെയ്ത എല്ലാവരിൽ നിന്നും നീ കപൂലാക്കണേറപ്പേ അവരുടെ ദ്വാകളിൽ ഞങ്ങളെ നീ ചേർക്കണേ തമ്പരാൻ അച്ഛൻ അമരികളെ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് നല്ല നിരക്ക് പോകാനും അവൽ ചെയ്യാനും തിരിച്ചു വരാനും കപൂലോടുകൂടെ നീ തോഹിക്ക് ചെയ്യണേ തമ്പരാൻ അച്ഛനെ ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ശരീരപരവും ദീനിയായ ആവേശവും കലാലായ ഐശ്വര്യവും സന്മാർഗ ജീവിതവും കൊടുക്കണേ തമ്പരാന് വൈകീടിനെ തൊട്ടവരെ നീ ണേറപ്പേ ഞങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങളെ നീ നല്ലവരിലാക്കണേറപ്പേ അവരിൽ രോഗികളുണ്ട് അപകടം പറ്റിയവരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഇനി ശിവ എളുപ്പമാക്കണേറപ്പേ എളുപ്പമാക്കണേതം വരാന് മാനാറുപേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരുടെ എല്ലാ കുട്ടികളില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല മാർഗത്തിൽ നല്ല മക്കൾ നീ പ്രധാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഗർഭിണികളായ കുട്ടികളുടെ പ്രസവം സുഖവും എളുപ്പവും ആക്കണേതം വരാൻ യത്തീമുകളെ പോറ്റുന്ന ഉമ്മമാർക്ക് പ്രത്യേകം റാമത്തിൽ ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാർക്ക് പൊറുക്കണേതം വരാന് അവരെ ഇമാൻ നന്നാക്കണേ റബ്ബേ അവരെ രോഗം മാറ്റണേതം വരാന് അവരെയും ഞങ്ങളെയും ദുനിയാവരും ആഹ്രത്തിലും ചെറുപ്പതിയായ ജീവിതത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ റബ്ബേ മക്കളെ നന്നാക്കണേതം വരാന് അവരെ ബുദ്ധി നന്നാക്കണേ റബ്ബേ സ്വഭാവം നന്നാക്കണേതം വരാന് പഠിപ്പിലും പരീക്ഷയിലും അവർക്ക് വിജയം കൊടുക്കണേതം വരാന് നിന്നോടും നിന്റെ ഹബീബായന വിധങ്ങളോടും നിന്റെ ധീരനോടും അടുപ്പവും ആദരവും ഉള്ളവരിൽ ഞങ്ങളെ മക്കൾ നീയാക്കണേതം വരാന് ിങ്ങളെ ഇരുമലൊക്കെയും നഭവും ജിയാദത്തും കൊടുത്ത് ആഹൃത്തിൻ്റെ താരിമീങ്ങളും ദീനിൻ്റെ ഹാദിമീങ്ങളുമായി അവർ നിയർത്തണേതം വരാന് ആരിമീങ്ങളോ ഹുറവിയായ ഒരുമാവിലാക്കണേതം വരാന് ദീനിൻ്റെ നേതൃത്വം അവരുടെ കൈകളിൽ നീ നിരന്നെത്തണേതം വരാന് ദീന് സഹായിക്കുന്ന ഒരുമാക്കളും ഉമറാക്കളും ഞങ്ങളിലുണ്ട് അവരുടെ സേവനങ്ങൾ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേറപ്പേ ദീനിന് ശക്തി നൽകാൻ അവർക്ക് കൈവ് 
കൊടുക്കണ അവരെയും ഒരു കുടുംബത്തിനെയും രണ്ട് രോഗത്തിന് രക്ഷപ്പെടുത്തണ ഏതവരാ ഞങ്ങളെ സമ്പത്തും ഞങ്ങളെ ശരീരവും ഞങ്ങളെ ദീനും ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ യുവാനെയും ഞങ്ങളെ നാടിനും രോഗത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നീ കാക്കണേറപ്പേ അവർ നേരെ വരുന്ന ആപത്തുകളെ തട്ടി നീക്കണേറപ്പേ അവരെ അതുപിനെ നിർവീര്യമാക്കണേതപ്പരാന് അവരും എൻ്റെ തൊൽവ് ചെയ്തവൻ്റെ ശിക്ഷ ദുനിയ അവരിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒളരിച്ചു കൊടുക്കണേതപ്പരാൻ അവരിൽ നിന്ന് മരിച്ചവരെ സ്വഹതാക്കളിൽ കൊടുത്തണേതപ്പരാൻ അവരുടെ അധികാരങ്ങളും അവരുടെ രാജ്യങ്ങളും അവരെ കൈകളിൽ നീ നിരന്തണേതപ്പരാന് ായതായി ഹാസ്സായ ഹൽക്കത്ത് നൽകണേതം വരാൻ ദില്ലത്തിലാക്കണേറപ്പേ ഒഴിപ്പ് കൊണ്ട് വിസറാക്കണേതം വരാൻ ജമ്മു ഫിർക്കത്താക്കണേറപ്പേ ഫിർക്കത്ത് കസറത്താക്കണേതം വരാൻ ഫിർക്കത്ത് കൊണ്ട് തഹയ്യറാക്കണേറപ്പേ സതികളെ പരാജയപ്പെടുത്തണേതം വരാൻ ഞങ്ങളിലുള്ള ആമാരുകളെ നീ എത്തിക്കരുതേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ മോശമാണെങ്കിലും നിന്റെ ദീനിൻ്റെ മാത്രം നീ നിരന്നത്തണേറപ്പേ ഞങ്ങൾ ദോഷികളായതുകൊണ്ട് അതുപിന് ഞങ്ങളെ മേൽ നീ അധികാരപ്പെടുത്തരുതേറമ്പേ ഞങ്ങളുടെ സൂക്കുകളും പുൽദാനുകളും ഇസ്ലാമിൻ്റെ യുദ്ധത്തിലും ഓരോത്തിലുമാക്കണേതം വരാൻ അവിടെ എല്ലാം കഫറത്തിന് മകരൂപാക്കണേറമ്പേ ശൂന്യത്തേമായത്തിന് ശക്തിപ്പെടുത്തണേറമ്പേ വിധേയത്തും ധരാലിയത്തും നിർവീര്യമാക്കണേതം വരാന് നിന്ദ്യമാക്കണേതം വരാന് നിസ്സാരമാക്കണേതം വരാന് ദീനിൻ്റെ അകത്ത് വഞ്ചന ചെയ്യുന്നവരുടെ ശരീരം നീ തടുക്കണേറമ്പേ അവരെ എന്നും മകരൂപാക്കണേതം വരാൻ ഈ കൈകൾ പാപം നിറഞ്ഞ കൈകളാണ് അത് പരിശുദ്ധമാക്കണേതം വരാൻ കൽപ്പ് വേദനയില്ലാത്ത കൽപ്പാണെങ്കിലും മഹർഷികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇജാബത്ത് ഞങ്ങൾക്കും തരണേതം വരാൻ ഞങ്ങളെ ശബ്ദങ്ങൾ ഇടറുന്നില്ലെങ്കിലും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് രാത്രിയുടെ ഇരുളുകളിലൊക്കെ നിന്നോട് ദാ ചെയ്യുന്ന എത്ര എത്ര മഹാന്മാരുണ്ട് മാതികളുണ്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇജാബത്ത് പോലെ ഞങ്ങൾക്കും തരണേറം ഞങ്ങളെ കണ്ണുനീരുകൾ ഒഴുകുന്നില്ലെങ്കിലും പുഴ പോലെ കണ്ണുനീരൊഴുക്കി എന്നോട് ദാ ചെയ്യുന്ന എത്ര എത്ര മഹാന്മാരുണ്ട് മാതികളുണ്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇജാബത്ത് പോലെ ഞങ്ങൾക്കും തരണേറമാണ് പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിലകപ്പെട്ട ആ ബുദ്ധിമുട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് നീക്കിക്കൊടുക്കണേതം വരാണ് ിയാസനത്തമുഖിനാഥാവന്നാ പ്രതിയല്ലാ ഹനീ